پوری ولمن خن کا جس کا گلا دبایا گیا اور مر گیا کوئی حیوان ولموقوزہ جو کسی سکیل چیز پہ مارا گیا بھاری چیز پر پتھر وغیرہ پہ ولم ترد دیا جو اوپر سے نیچے گرا اور مر گیا ونتی حاج سے دوسرے حیوان نے سین مارا اور مر گیا یا ماکل سب ہو جس پر درندے نے حملہ کر کے اس کا کچھ حصہ کھایا اور وہ مر گیا تو وہ مردار ہے اللہ ماز کے تم مگر یہ کہ اس میں روح باقی تھی اور آپ نے ذبح کر دیا و معذب حال المصبی اور وہ جو ذبح کیا جاتا ہے بتوں کے نام پر بت میں بھی اے لونگ تھنگ اور ایف سے ٹو وان تج تک سنو بل اسلام اور یہ کہ آپ تیروں پر فال نکالتے رہے ان کا طریقہ تھا تیروں پر فال نکالنا یہ کہ آپ مستقبل کے اخبار کئی چیوے سے معلوم کریں اور کئی توتے سے معلوم کریں اور پروفیسر صاحب سے معلوم کریں خود پاک پہ بیٹھا رہتا ہے کالا سامنے بنائے ہوئے پروفیسر صاحب زال کم فیس کم اللہ کریم نے فرمایا زال کم فیس کم یہ چیزیں کہانی میری بدماشی ہے زال کم فیس کم یہ چیزیں کہانی میری بدماشی کیونکہ جو حکومت کا قانون نہیں فالو کر رہا اسے کیا کہتے ہیں بدماش جو اللہ کا قانون نہیں فالو کر رہا وہ تو میرا بدماش ہے سلزین کا فرو آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں ان دین تم آپ کی دین کی ناکامی سے اب آپ کی دین روٹ پکڑ چکا ہے فلاں تخش لہذا ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں وقش نہیں جب دین روٹ پکڑ چکا اور آپ دینی بن گئے تو آپ کے ہاتھوں صرف ایک ہی خشیت ہوگی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر وقش ہونی بس صرف مجھ سے ڈری الیوم اکمل تو لکم دین تم آج کے دن میں نے کامل کر دیا آپ کے نفے کے لیے دین کم آپ کی دین تمہیں نے تین باتیں رات یہاں کہی تھی اگر کسی نے بتا دی تو ایک اکمل تو میں ایک لکم میں اور ایک دین کم میں آپ نے سن گیا آج مکمل کر لیے دین کر رہا اس میں سارا مکمل ہوا تھا کہ یہی تمہارے لیے جو تم نہیں وہ آپ نے علمی نکتہ اٹھانا ہوگا اکمل تو میں میں نے ایک علمی نکتہ کہہ دیا تھا لکم میں ایک علمی نکتہ کہہ دیا تھا اور دینکم میں ایک علمی نکتہ کہہ دیا تھا آپ نے سمجھا کامل تو آپ نے بالکل ایسا کیا کہ یہاں پیچھے سے شروع کر دیا میں نے کل کہہ دیا تھا کہ اکمل تو یہ بات فعال ہے کوالٹی اور کوانٹٹی وائز میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا ایک لکم آپ کے نفے کے لیے لام انتفا کے لیے آتا ہے دین کم یہ دین اللہ تعالی نے ہمیں ہینڈ اوور کر دیا کہ یہ اب آپ کی پراپرٹی بنی آپ جانے اور آپ کا کام جانے میں نے نہیں پروٹیکٹ کرنا آپ نے پروٹیکٹ کرنا اور دوسرا یہ کہ کم کم دونوں جگہ صحابہ سے خطاب ہے تو نیند دی جماعت آف صحابہ اس پارٹ آف دین دین دیر فور امام الحیفا صاحب دیٹ از مائی صحابہ از اکتر حجت ایز ہولی قرآن سننا مولم کے اجماعی بھی اجماع آف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعی یہ آپ نے اس طرح پک کرنے ہوں گے بیس کا جیورسٹک ورک کیونکہ میں نے تو آپ کو مستحق بنایا بغیر نہیں چھوڑنا لیکن مستحق ان دی سرکل آپ مذاہب نوٹ آؤٹ سائیڈ دی مذاہب یس کہ اللہ کم یہ آپ کے لیے ہے اس آپ کا مصداق صحابہ ہیں دین کم آپ کا دین ہے اس آپ کا مصداق بھی یہی صحابہ ہیں اٹ مینز کہ صحابہ دے ور پارٹ آف دین بیکاز دے ور دی فرسٹ ایور انٹرپریٹر آف دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دے ور دے ہیو گون دیر انانیمس ڈیسیجن اور میں جانتی ڈیسیجن دیتی دے قطع حجہ دیتی دے قطع یقین حجہ وات من تو علی کن نعمتی اور تان کر دیا ہے میں نے آتی پر نعمتی اپنی نعمت اب نعمت کی ڈیفینیشن کیا ہے نعمت ڈیفینیشن اس کی کہ ہر وہ چیز جو حاجت اور ضرورت کے موقع پہ آپ کے ضرورت اور حاجت کو پورا کر دے یہ آپ کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے اور اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور کسی نے سٹیم روسٹ چکن آپ کو دے دیا یا لیمب کا گوشت جس پر اسپائسز لگے ہوئے ہیں اب ہے تو بڑا ٹیسٹی چیز لیکن آپ اسے پیاس سے تڑپ رہے ہیں وہ آپ کے لیے نعمت ہے وہ تو دوسری عذاب ہے جہاں پہ آپ کے لیے سادہ پانی کا ایک گلاس ایک نعمت ہے تو نعمت کی ڈیفینیشن کہ ضرورت اور حاجت کے موقع پر جو آپ کے تقاضے کو پورا کرے وہ اس کال میں ہے ماں 
تو جب اللہ نے دین کو نیا کہہ دیا تو مینس کہ آپ زندگی میں جہاں بھی ضرورت اور حاجت آپ کو پیش آئے گی یہ دین اس کا سلوشن پیش کرے گا کبھی تو محنت کھا گیا تو ساری بات ذہن میں آ گئی کہ کیوں محنت کھا گیا ابھی آپ کے ذہن کے گھرے کھل جائیں گے ان شاء اللہ اور چوری صاحب بڑھاپے میں مولوی صاحب بن جائیں گے اسلام دینا اور میں نے منتخب کر دیا پسند کیا آپ کے لیے اسلام دینا نظام کے اعتبار سے دین نظام دین نظام اس سسٹم آف لائف اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیٹ از ناٹ اونلی کنٹینس ورک تھروز این اباد ایون اونلی بٹ ایوری اسپیکٹ آف یور لائف اینڈ ایوری ورک آف یور لائف منسٹر فی مخمست وہ آدمی جو محتاج ہو گیا فی مخمست انتہائی مخمس اور ضرورت میں حرام کانے کے لیے غیر متجان فل اس مل لے کہ وہ مائل نہ ہونے والا ہو گناہ کرنے کی جانب کہ او اللہ آپ نے اجازت دے دی ادر وائز میں نے پھر توڑا کرنا تھا لیکن مر رہا ہوں اور آپ نے کہہ دیا کہ ایک دو لوگ میں قائم صحیح اور میں نے بکرا میں اس کی تفصیل بتا دی تھی یہاں تو غیرہ میں تجانے کے لیے اس میں کہا گیا بکرا میں کیا کچھ کہا گیا تھا غیر باغ ولا آدم غیر باغ ولا آدم تو ماں بونی پر اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیر باغ ولا آدم کا مانا یہی ہے کہ اسے ضرورت سے زیادہ نہیں کانا اور دوسرا یہ کہ مزے لے لے کے نہیں کانے تو دو تین لکھ میں کانے ہیں اور اس طرح اگر کچا نہیں کہا سکتے تو معمولی سا آگ کو گرم کر کے کہ صرف وہ بانت اسے چلا سکیں ایسا نہیں کہ اس کا سیخ کباب بنا دے رہے پھر یہ اگر ہمیں تو جانے پھر لے اس میں ہاں فائن اللہ غفور رحیم تحقیق اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے اب اللہ کریم نے جو لسٹ دے دی سورہ مائدہ سے شروع کر کے ہاں کہ غیر محل سے آپ نے شکار نہیں کرنا اللہ تو ہلو شاعر اللہ شاعر اللہ کی توہین آپ کے اوپر حرام ہے شعر حرام کی توہین حرام ہے احادیہ کی توہین حرام ہے قلائد کی توہین حرام ہے حاجی بیت اللہ کی توہین حرام ہے میتا حرام ہے دم حرام ہے لحم خنزیر حرام ہے نظر الیاد اور کونڈے حرام ہے اور زبحہ علی نصب حرام ہے اور پال نکالنا حرام ہے اور فلان 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 تو سوال پیدا ہو گیا کہ حلال بھی کچھ ہے کیسا کچھ حرام ہے تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا یس علوم کا ماضا ہل لہم یا آپ سے پوچھتے ہیں ماضا ہل لہم کہ کیا چیز حلال کر دیا گیا ہے ان کے لیے حلال حرام کی ایک لسٹ تو آپ نے دے دی حلال بھی کچھ ہے کیا کچھ حلال کر دیا گیا ہے ان کے لیے اور آپ کے دیجیے اور ہل لہم کوئی بات حلال کر دیا گیا ہے آپ کے لیے اب کوئی بات اور کوئی بات کیا اب کوئی کیا چیز ہے کوئی اب میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ایک دینی اعتبار سے حلال ہونا اور دوسرا طبی اعتبار سے مزدور سے ہتنا ہونا یہ طیب کی ڈیفینیشن ہے کہ خوراک کے بارے میں جب اللہ طیب کہہ دے تو اس کی ڈیفینیشن میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک شریع اعتبار سے حلال ہونا اور دوسرا طبی اعتبار سے مزدور سے ہت نہ ہونا کیونکہ اگر مثلا چکن ہے اب شریع اعتبار سے تو حلال ہے آپ نے ذرا کر دیا ہے لیکن وہ باسی ہو گیا ہے اسے بھی آ رہی ہے تو طبی اعتبار سے وہ مجھے سیاحت ہے تو اگر آپ مجھ سے فتلا پوچھیں کہ یہ باسی ہو گیا تو میں کہوں گا کہ یہ حرام ہو گیا ہے آپ نہ کہیں یہ آپ کے صحت کو تکلیف دے دے گا بات ذہن میں آ گئی ہاں پھر فائدہ ہو جائے گی یا ماغلم تم من الجوار ہی اور حلال کر دیا گیا ہے ماغلم تم شکار ما ان حیوانوں کا غلم تم جنہیں آپ نے تعلیم دے دی ہے من الجوار ہے اور وہ شکار کے قصب کرنے والے حیوان ہیں وما اور شکار ان کا غلم تم جنہیں آپ نے تعلیم دے دی ہے من الجوار ہے جو قصب کرنے والے حیوانات ہیں شکار کرتے رہتے ہیں ایسے حیوانات جو شکار کرتے رہتے ہیں تو حیوانات میں دو ہیں ایک داگی کتا اور دوسرا اون یہ دو ان سے شکار کیا جاتا ہے اور پرندوں میں دو تین ہیں ایک ان میں ہوتا ہے باز اور باز کے سارے انواع اس میں شامل ہوتے ہیں باز کے سارے انواع اس میں شامل ہوتے ہیں کوئی بڑے پرندے کا شکار کرتا ہے کوئی چھوٹے کا اور ایک پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اسے لاٹو کہتے ہیں مجھے اردو اس کا کوئی نہیں آتا لاٹو اور کتنا چڑیا ہوتا ہے 
ወይ ጆሪ ጆሪ ሲኒ ነው ይወጣ የስፓሮ ደሰቀኝ የስፓሮ ካሽቃል ካርተ ይፈቃድ ባቂ ግዚ ጂስ ኪነ ሽክራተኝ ወይ ሽክራኒ ወእግዚ ጂስ ኪነ ሽክራኒ ወእግዚ አዎ አርከ ሰማዋት ወእቀሰ ፈረንታህ ጆቢ ፈረንታ ጂስ ኪነ ካዋል ደቃለ ወፈረን ኢሚቸል ካርታ ወብራ ኸብይሰ ወፈረ ፈረንታ ኪዋስ ኢሚቸል ካርታ ከቡተር ኪዋዋ ዳጀ ተ ወከቡተር ኪዋስ ካርታ ኪሲ ወርቲስ ኪዋዋ ዳጀ ተ ወስካ ሽካር ካርታ ኪዋዋስ ካርታ ተሞሰ ላቱ ኪቲ ወኪ ካሊ ካሊ ያንከ ጂስ ተራ ሶርማ ለጋይ ሆቴ ሰይደ ወፈረት ነሂ ይ ሰፈዲ ማይል ሃኪ ከሰን ካወጣ ባክተር ነው አፓኪስታን ነው ጎጂ አላተ ማለት ሃ ጎጂ አላተ አቻ ባርተ ዲር አርጂ ከራተ ኪ ፈረንዶ ጎጂ ሽካሪ ከስ ከስ ቢ ሽካሪ ወር ሄዳን ወ ጂ ከስ ቢ ሽካሪ ኪ ኡሰ ጀራር ከቲ ወማ ዓላምቱም ሚነል ጀዋሪሂ ኦር ሽካር ኡን ሄዋናት ኦር ፈረንዶ ካ ዓላምቱም ጂነ አፕኒ ታሊም ዲ ዲሂ ሚነል ጀዋሪሂ ኦር ወ ከስ ቢ ሽካሪሂ ሙከልዲና እስ ሃለት ሜ ኪ አፕኒ ኡነ ኪ አፕኒ ተርቢየት ዲነ ዋለ ኦቴ ሙከልዲን ተክሊብ ካ ማና ሄ ኩቴ ኩ ተርቢየት ዲና ለኝ ሄ አም ተርቢየት ሙራዶ ኩቴ ካ ሆ ወፍ ካ ሆ ያ ባስ ካ ሆ ሻሂን ካ ሆ مكلبينا اسالت میں کیا تربیت دینے والے ہوتے تو علمونا ہننا تعلیم دیتے رہتے انہیں مما اس طریقے پر علمکم اللہ جو تعلیم دے دیے اللہ تعالی نے اپ کو فکلو اپ کائے مما ان حیوانوں اور پرندوں سے ہم سکنا لیکم ام سکنا لیکم جو محفوظ کر دیا ہے انہوں نے اپ کے لیے وسکر اسم اللہ علی اور یاد کیجئے اور لے لیجئے اللہ کا نام علی ان حیوانات پر جب اپ انہیں بھجواتے تو انہیں ان پر اللہ کا نام لیجئے وتق الله اور دعی اللہ تعالی سے ان اللہ سریع الحساب تاکید اللہ تعالی جلدی حساب کرنے والا ہے تو اب انسان کو اللہ تعالی نے حیوانوں سے ممتاز بنایا ہے ادر وائز ہی از انیمل انسان یہ بھی حیوان ہے اب اللہ تعالی نے اپنی محض مہربانی سے کہ یہ مکلف ہے شریعت پر تو اس کے ساتھ ہی احسان کر دیا کہ اس کے لیے جائز قرار دیا کچھ خاص قسم کے حیوانات کا گوشت کھانا کیا اپ کو نہیں اجازت دے دی ان حیوانات کو اپ اپنی خوراک بنائیں ان حیوانات کو اپ اپنی خوراک ادر وائز دیر از نو اینی پرائیورٹی کہ انسان کیوں حیوان کو کھاتا رہتا ہے انہیں حلال کرتا ہے قتل کر دیتا ہے اور کھا لیتا ہے اللہ تعالی نے مہربانی کر کے اس کو کچھ خاص قسم کے حیوانات کی گوش کھانے کی اجازت دے دی اب وہ حیوانات دو قسم کے ہیں ایک آبی اور ایک بر ایک خشکی والے ایک پانی والے پانی والے کا رات تذکرہ گزر گیا تھا رات تذکرہ گزر گیا تھا کہ امام بونی پرمت اللہ علیہ کے نزدیک فش فیملی امام شافی کے نزدیک فش اینڈ پرا اور امام والے کے نزدیک سب کچھ اب بری میں جب ہم آ جاتے ہیں تو بری میں پھر دو قسم کے جانور ہوتے ہیں حلال میں سے ایک وحشی اور ایک پالتو پالتو وہ جو پھالے جاتے ہیں اور وحشی وہ جو ڈیزرٹس میں اور جنگل میں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں پالتو کا معنی یہ کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور وحشی کا معنی یہ کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اب دو قسم کے حیوانات ہو گئے ان کنٹرول اور انڈر کنٹرول اینڈ آؤٹ آف کنٹرول اب دونوں کے لیے زوا لازم ہے کیا لازم ہے زبا کرنا لازم ہے لیکن آؤٹ آف کنٹرول کے لیے زبا دوسرے قسم کا ہے اور انڈر کنٹرول کے لیے زبا علیحدہ قسم کا ہے انڈر کنٹرول کے لیے زبا کا طریقہ کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر لے کے یہاں ان کا گلا کاٹیں یہاں سے لیجیے لیجیے اس کو کیا کہہ رہے ہیں مرخرا تو سارے کہتے ہیں یہ جو ایڈم ایپل کہتے ہیں ایڈم ایپل یہ جو ایڈم ایپل ہے تو یہ ایڈم ایپل اسی سے نیچے آپ نے کاٹتے ہیں کیونکہ یہ ایڈم ایپل میں بدن کے سارے رگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں سر اگر آپ نے یہاں کاٹ لیا تو حیوان پھر بھی مر جائے گا اور زبا ہے لیکن اس حضور حضرات و اسلام نے اسے مکرو قرار دیا کہ اس کی روح نکلتے نکلتے سے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ کمش یہاں جو مجموع اسے حضور اسلام نے مجموع الحروب کہہ دیا کہ یہ سنگم ہے سارے رگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہاں کاٹ دیں تاکہ جلدی بلڈ نکل جائے اور جلد جلد اس کا خاتمہ ہو جائے تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو تو اگر یہاں سے اوپر کاٹ دیا تو ہم کہتے ہیں کہ زبا ہے لیکن مکرو ہے کیونکہ حیوان کو بڑی تکلیف ہو گئی تو یہاں کر دیں تاکہ حیوان بلا تکلیف مر جائے جلد از جلد مر جائے تو اس میں ہے ذبح اختیاری ذبح اختیاری کے کچھ شرائط ہیں ایک شرط یہ کہ ذبح کرنے والا انسان ہو کون انسان ہے لیکن بلیڈ نہیں صحیح 
دوسرا یہ کہ ضبع کرنے والا دین آسمانی کا تابع دار ہو پلیز مسلمان ہو عیسائی ہو دین آسمانی کو ماننے والا ہو اور یہودی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ مشرق نہ بن چکا ہو کیونکہ عیسائیوں نے بنی تغلب ایک قبیلہ تھی بنی تغلب وہ اپنے کو سارا کہتے لیکن انہوں نے اسٹیچو بنائے تھے اور شرک شروع کر دیا تھا شرک شروع کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خلافتی حکم جاری کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا نہ جائے اور ان کا کانا بھی نہ جائے اور اچھا تو یہ دو شرط تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اب اللہ کا نام اگر آپ صرف یہ کہ اللہ ایسو کے اگر آپ کہ اللہ اکبر بیٹھ سوچے اگر آپ کہ سبحان اللہ بیٹھ سوچے اگر آپ کہ الحمد للہ ان اللہ کا نام ضروری ہے لیکن مسنون یہ ہے کہ بسم اللہ ہے اللہ اکبر یہ سنت ہے اللہ کا نام لینا لازم ہے لیکن بسم اللہ اللہ اکبر والا جملہ کہنا یہ سنت ہے بازے میں آ رہی بازے میں آ رہی اچھا اب اگر یہ جملہ آپ بھول گئے بھولے سے آپ نہ کہہ سکے اور ذبح کر دیا تو اتفاق وہ ذبیحہ حلال ہے اتفاق وہ ذبیحہ حلال ہے لیکن اگر آپ نے قصدن آمدن چھوڑ دیا اگر مسلم کی بات نہیں کر رہا مسلمان کی ہی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان نے قصدن آمدن چھوڑ دیا تو صرف امام شاہ پی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان نے اگر قصدن چھوڑ بھی دیا تو اس کے قلب دماغ میں لکھا ہوا ہے یہ کلمہ پرنٹڈ ہے وہاں تو پھر بھی اس کے نزدیک وہ ذریعہ جائے لیکن اس کا نظر نہیں ہے اس کا قول ہے قول مین کہ اس نے ایک بار یہ اوپینین دی تھی کیونکہ دوسرا اوپینین اس کے خلاف ہے دوسرا اوپینین اس لیے کہ قرآن کریم میں دو جگہ آیا ایک کل گزر گیا کہ فکلو من مازو کی رسم اللہ ہے آنے آپ کہیں ان حیوانوں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے جس پر اللہ کا نام لیا اور دوسری جگہ فرمایا ولا تاکلو مما لم اس کا رسم اللہ ہے آنے ہے اور آپ نہ کہیے ان حیوانات سے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اب نہیں لیا گیا بوڑھے سے تو حضور اسلام نے فرمایا رفع غن امتی الخطا ونسان میرے امت کے لیے بہت سارے معاملات اللہ نے اگنور کر دیا جو ان کو بول چوک ہو گئی تو بول چوک کے اثار پر اللہ تعالیٰ اسے حرام نہیں کرتا صحیح تو وہ آیا کہاں اپلائی اپلائی ہوگی جب آپ آمدن چھوڑ گئے ہیں اگر ہم وہاں بھی اپلائی نہیں کریں تو اس آیت کو تو پھر منسوخ کرنا ہوگا نام شاہی سے ہم کہتے ہیں کہ پھر تو اس آیت کو آپ نے منسوخ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ من مالم اس کا رسم اللہ حیال یہ تو انڈر کنٹرول ہے مانا جو آؤٹ آف کنٹرول ہے تو آؤٹ آف کنٹرول کا شکار کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے شکار اور شکار دو طریقوں سے کیا جاتا ہے یا حیوان سے یا کسی آلے سے یا حیوان سے یا کسی آلے سے آلا مین تیر سے خنجر سے نہیں بندوق کا مسئلہ لائے گا کا مسئلہ لائے گا یعنی وہ آلہ ایسا ہونا چاہیے جسے جارحا کہا جاتا ہے یہاں بھی منل جوارح آیا ہے تو اس میں بھی حدیث میں بھی جارحا ہے جارحا کا مانا جو جرح کر کھانٹنے والی ہو کوٹنے والی نہ ہو کاٹنے والی اور کوٹنے والی میں فرق ہے اگر آپ پتھر اٹھائیں اور پتھر سے حیوان مارے تو وہ اسے کاٹتا ہے کہ کوٹتا ہے کوٹتا ہے کاٹنے والا ہو جارحا کہا گیا تو کاٹنے والا کیا چیز ہے پیرو ہے چورا ہے میزا ہے یا اس قسم کے جتنی ساری چیزیں نیچے اور تو تیرو رہے ہو سور تو بھائی تیرو اچھا اب اگر آپ نے اس داری دار اور تیز دار والے آلے کو کسی شکار پر چھوڑ دیا تو آپ چھوڑے وقت کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر وہ جس کسی حلال جنگلی حیوان کو لگ گیا مے ناٹ بی دا ون یو انٹینڈ ٹو ہٹ وہ نہ ہو جس ہرن کو آپ مار رہے ہیں اسی کو نہیں لگی کسی دوسرے ہرن کو لگ گیا تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر اس آلے پر کہہ دیا ہے جہاں تک انڈر کنٹرول حیوان کا تعلق ہے وہاں بسم اللہ اللہ اکبر حیوان پہ کہا جاتا ہے جہاں تک آؤٹ آف کنٹرول حیوان کا تعلق ہے وہاں بسم اللہ اللہ اکبر آلے پر کہا جاتا ہے ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر آپ نے ایک معین حیوان پر جو انڈر کنٹرول ہے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا اور اسے چھوڑ کر دوسرے حیوان کو دوبارہ کر دیا تو دیٹ از ناٹ حلال کیونکہ یہاں اسپیسیفک ہے یہ کلمہ اس حیوان کے لیے جو ڈٹرمنٹ ہے وہ اسپیسیفک ہے لیکن جو آؤٹ آف کنٹرول ہے اسی کے لیے آپ کلمہ اور اللہ کا نام لیتے ہیں حیوان پر نہیں کسی چیز پر اس آلے پر تو یہ آلہ جس کسی حلال حیوان کو لگ گیا 
تو وہ آپ کے لیے کانا جائز ہو گیا یہ ایک بات دوسری بات حیوانوں سے ایک شکار کروانا لیکن حیوانوں میں ایک ہوتا ہے پرندہ اور دوسرا ہوتا ہے کتا اب کتے کی طبیعت ہرس والی ہے کیا ہے ہرس والی طبیعت ہے اور پرندے کی طبیعت وحشت والی ہے یہ امام الفرم تو لائے زبردست تعریف کی ہے تعلیم دینا نام ہے اس چیز کا کہ اس کی طبیعت اور نیشر کو تبدیل کیا جائے اگر آپ اس پر قدرت حاصل کر گئے کہ کتے کے نیچر کو آپ نے تبدیل کروا دیا وہ بھوکا تھا آپ نے ایسا ٹرین کروایا شکار پر چھوڑ دیا اور سالم کا سالم شکار لا کے آپ کے پاؤں میں رکھ دیا اٹ مینس کہ اس کی نیچر تبدیل ہو چکی ہے کیونکہ اس نے کانے کے ہیرس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور تعلیم نام ہے اس چیز کا کہ برے نیچر کی اصلاح کی جائے اگر برے نیچر کے لیے اصلاح نہ ہو تو ڈگری کو کیا کریں گے بھائی فلانے پندرہ ڈگریاں لے لی ہیں کیا بس کاغذ ہیں ان کے پاس ہیں تعلیم میں اس کا کچھ نہیں بگاڑا تعلیم میں اس کا ہاں کچھ نہیں بگاڑا تو اگر آپ تعلیم دیتے ہوئے کتے کے نیچر کو تبدیل کر چکے ہیں کتے کی نیچر کیا ہے حریص حریص کیا وہ کانے پر زیادہ حریص ہے وہ بھوکا ہے بھوکا آپ نے چھوڑ دیا ہرن پر یا خرگوش پر بسم اللہ اللہ اکبر اور وہ جا کے اس میں سے کوئی کچھ نہیں کھایا صحیح سالم لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا اٹ مینس کہ اس کا نیچر تبدیل ہو چکا ہے اور پرندے میں وحشت ہے وحشت کا مانا کہ وہ اگر اسے موقع مل گیا تو بس بھاگ جاتا ہے شاہین کو موقع مل جائے تو بھاگ جاتا ہے لیکن جب آپ اس آپ نے اسے ٹرین کر دیا تو اس کے وحشت والے اور نفرت والے طبیعت کو الفت اور اس میں آپ نے تبدیل کروایا تو آپ سے مانوس ہو گیا جس طرح آپ سیڑھی میں جاتے ہیں تو واپس آ جاتا ہے صحیح تو آپ نے اسے چھوڑ دیا کسی پرندے پر اور اس نے پرندہ پکڑا یا پکڑا نہیں لیکن آپ نے اس کی طبیعت کو تبدیل کر دیا ہے کہ آپ نے وہ آ کے واپس آپ کے ہاتھ پہ اس کا مانا یہ ہے کہ آپ نے اس کے نیچر کو تبدیل کر دیا ہے تو اس کتے کو بھی آپ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ نا یو آر گریجویٹڈ ایف سی سن یونیورسٹی صحیح اور اس شاہین کو بھی آپ سرٹیفکیٹ کہ یو ہیو گریجویٹڈ فرام یو ایس ایل اے کیا تو یو سی ایل اے کے گریجویٹ ہے صحیح آپ کی طبیعت بھی تبدیل ہو گئی اور آپ کی طبیعت بھی تبدیل ہو گئی لیکن تین بار انہیں ٹیسٹ کروانا ہوگا اور تین بار ٹیسٹ کے موقع پر وہ جو شکار کریں گے وہ جائز نہیں کیونکہ وہ دے آر انڈر ٹرائی وہ رنگروٹ ہے ریکروٹ کہتے ہیں اسے ہمیں فوج میں فوج میں پولیس میں کیا کہتے ہیں اسے ریکروٹ تو وہ ریکروٹنگ ٹرین ہے پروبیشن پیریڈ میں تو پروبیشن پیریڈ میں جو کچھ وہ شکار کرتا ہے وہ جاز نہیں ہوتا کیونکہ ابھی تک وہ سرٹیفائیڈ نہیں ہے تو جب تین بار مختلف مواقع پر آپ اسے بھوکا رکھ کر شکار پر چھوڑ دیں کتے کو اور تین بار وہ شکار آپ کے لیے واپس لے آئے ٹھیک ٹھاک لے آئے کچھ نہ کہا اس سے تو ناؤ یو کین ایشو این سرٹیفکیٹ کہ نو یو آر گریجویٹڈ سرمنی ہوگی جی کیا سرمنی کیا کہتے ہیں کانوکیشن کانوکیشن سرمنی ہے ہمارے کتے کی گریجویشن ہے اس کی کہ وہ ناؤ 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 اور ڈاگر ہنٹر شرقی ہنٹر اسلامک ہنٹر تو آپ نے ایسا سرٹیفکیٹ دے دیا اس کے بعد جب آپ اسے چھوڑیں گے اور آپ کے لیے لے آئے گا مردہ جانور تو وہ کیا ہوگا جائز ہوگا حلال ہوگا وہ کیا ہوگا حلال ہوگا اور جائز ہوگا یہ ایک بات باز یا شاہین شاہین کی طبیعت ہے وحشت و نفرت والی تو اسے آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے کانے سے اگر اس نے کوئی تھوڑا بہت کھا لیا تو اس سے وہ حرام نہیں ہوتا اس سے اس کا شکار حرام نہیں ہوتا اس کا شکار حرام تب ہو جائے جب وہ بھاگ جائے اور آپ کو اسے پکڑنے میں بڑی مصیبت جیننی پڑی تو اس کا معنی یہ کہ ابھی تک وہ صحیح گریجویٹ نہیں ہوا اس کی پھر پروڈیشن ہونی چاہیے آپ نے پھر سے ریکروٹ بنوانا ہے پولیس اور فوج میں تو اسے کہتے ہیں کہ اسے ریوائو کر دیا گیا واپس لایا گیا تو آپ نے فوراً واپس اسے سولجر بنانا ہے اور پھر بعد میں کوئی ستارہ امتیاز ہو ستارہ جرأت اور ستارہ شجاعت صحیح عادی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاتم تھائی کے بیٹے ہیں حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم تھائی کا نام تو سنا ہے آپ جیسا سخی آدمی تھا اچھا تو غدیب نے ہاتھ میں تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے اور شکار کے بڑے شوقین تھے شکار کے بڑے شوقین تھے کتاب و سیب کی سیونٹی پرسینٹ حادیث حضرت حادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کیونکہ وہ اس کا مشکل آتا تو وہی رسول اللہ علیہ السلام کو اسلام سے پوچھا کرتے تو اسی نے روایات کر دی اپنے شاگردوں کو اور امت کے پاس پہنچائی گئی باقی سامان نے لکھی لیکن زیادہ تر اسی کیونکہ فیلڈ اسی کا تھا 
تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اگر میرے کتے کے ساتھ شکار کرتے وقت کوئی دوسرا کتا شامل ہو گیا تو وہ بھی دوڑ پڑا اس کے ساتھ اور مجھے پتا نہیں کہ وہ کل بھی معلم ہے یہ اس تعلیم یافتہ ہے کہ بے تعلیم قسم کا ہے بے تعلیم قسم کا تو پھر شکار کی کیا کیفیت ہوگی تو حضور اثرا کو اسلام نے فرمایا کہ بروں کی صحبت تعلیم یافتوں کو بھی برا بنا دیتی ہے شریعت کا حکم یک دم الٹ گیا ابھی اگر آپ کے کتے نے بھی شکار کے آپ کے پاس لے آیا تو ہی ہیز بین سپورٹڈ بائی ڈیٹ ان ایجوکیٹڈ اینڈ نان گریجویٹ پرسن سو دیٹ شکار از حرام فار یو کین ناٹ ایٹ اٹ اب اس سے آپ پک کر سکتے ہیں کہ بروں کی صحبت بالکل شریع حکم کو تبدیل کر دیتی ہے کیونکہ انسان کیا خیال ہے ہاں صحبت سالح ترا سالح کنر اور صحبت تالح ترا تالح کنر میرا روم نے کہہ دیا سالحوں کے ساتھ بٹے رہو گے آپ کی طبیعت سالح ہو جائے گی بروں کے پاس بٹے رہو گے کل نہیں پرسوں پرسوں نہیں مہینے بعد مہینے نہیں تین مہینے بعد مہینے سال بعد پتا کی طبیعت چینج ہو جائے گی کیونکہ محفل اثر رکھتی ہے محفل اثر رکھتی ہے کیا ذہن آ رہی کیا ذہن آ گئی اب یہ ہے شکار کا مسئلہ کسی طرح کا شکار تو کتے کی تربیت اس کا حاصل کیا ہے کہ آپ نے کیا تبدیل کرنا ہے اس کا اس کی طبیعت یعنی آپ ایسا کہیں کہ اس کی طبیعت کو تبدیل کرنا اس کی طبیعت کیا ہے حرص تو اس کے حرص والے طبیعت کو آپ نے تبدیل کرنا ہے شاہین اس کی طبیعت ہے وحشت شہوت نہیں وحشت شہوت کا تمام ہوا نہیں ہوتی ہے ہم شاوت والی اس میں رہتے ہیں اچھا تو اس کی وحشت والی طبیعت کو آپ کو چینج کرنا ہے اچھا اب درمیان میں بھاگ آ گئی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لازم ملازم شاگر تھے اور صوفیاء میں بہت بڑے صوفی ہیں جنہوں نے قدر محدث ہیں مجتحد ہیں اور صوفی ہیں بہت بڑے کیا ہیں حضرت علی کے مرید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تین سلسلے ہمارے صوفیاء کے یہ اس کے حوالے سے آ رہے ہیں ایک سلسلہ قادریہ اور شیخ عبد القادر جیلانی والا اور دوسرا سلسلہ سروردیہ شیخ شاہ الدین سروردی والا اور تیسرا سلسلہ چشتیہ خدا من الدین چشتی والا یہ تین سلسلے یہ حسن بصری کے حوالے سے آ رہے ہیں حضرت علی سے تو یہ حسن بصری بہت بڑے محدث ہیں وہ کمال کی باتیں کرتا رہتا ہے کمال کی باتیں ہاں وہ کمال کی باتیں کرتا رہتا ہے تو اس نے کہا کہ کتا انسانی فطرت اس سے نفرت کرتی ہے لیکن فطرت انسانی ہوتا ہے تاکہ آپ کا اعتراض نہ بن جائے یہ تو چاہتے رہتے ہیں ان کی فطرت انسانی تو نہیں ہے یا تو انسانی فطرت رہی ہی نہیں ہے انسانی فطرت تو اس پہ میں نے کہا کہ چوری صاحب ابھی اعتراض کریں گے کہ نہیں جی وہ تو چاہتے رہتے ہیں میں نے کہا فطرت انسانی ہو تو فطرت انسانی وہ کتے سے وہ میری بیگم صاحب ہے ان کی والدہ وہ تو کتا دیکھ کر اسے تو الٹی آ جاتی ہے وہ کتے کو دیکھ کر اسے الٹی آ جاتی ہے کیا شروع ہو جاتی ہے الرجک ہے وہ اور وہ راستے میں اگر دیکھتے کسی ان لوگوں کو کہ کتے کو پکڑتے ہو اس کے اس کا رنگ فک ہو جاتا ہے کہ یہ کیا عذاب ہے صحیح اب یہ کتا تمام لوگ اگر کسی کو کنڈم کرنا چاہے ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں داس اسپیڈ یہ کیا کتا ہے جس سے نفرت اور حکارت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کتے یہ کیا کتا ہے صحیح یہ کتے کا بچہ اور یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ فطرت تو وہی ہے یہ جو کہتے ہیں غصہ ہو کیا سما نیچر کا مسئلہ ہے یہ بات میں تو انہیں نیچر کو لیکن ان کی نیچر بھی تبدیل ہو چکی ہے لیکن مائنس سائڈ پہ پارے دو سائڈ پہ نہیں نیچر دو سائڈ پہ تبدیل ہو چکی ہے برے ہو گئے ہیں انہوں نے انسانی نیچر کو تبدیل کر دیا نیچر دو سائڈ پر ورنہ ان کی اصل نیچر میں وہی بات ہے کہ جب آپ کو غصہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے ہارن دے دیا اگر آپ نے غلط طریقے سے کیپچر کر دیا لیکن آپ نے اسی کی نمبر کی پرواہ کیے بغیر فور اسٹاپ پہ پہلا تو یہ کیا گیا سنا بس وہ پیچھے والے لفظ آپ ہی کہہ دیں صحیح تو اس کا معنی یہ کہ انسانی طبیعت یہ کتے کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے نفرت کی نظر سے لیکن حضرت حسنی بسری فرماتے ہیں کہ کتے میں دس صفتیں ہیں اگر یہ صفات انسانوں میں آ گئے اور مسلمان میں آ گئے تو وہ یہ اللہ بن جاتا ہے کتے کی دس صفات اگر یہ مسلمان میں آ گئے تو وہ کیا بن جائے گا ولی اللہ بن جائے گا ایک وہ مالک کے پاس رہتا ہے بھوکا رہتا ہے لیکن مالک کا دربار نہیں چھوڑتا گھر نہیں چھوڑتا 
اور وہ کہتے ہیں یہ صالحین کی نشانی ہوتی ہے کہ بھوکے رہیں لیکن اللہ کی درگاہ نہ چھوڑیں دوسرا وہ کہتا ہے کہ کتے کا کوئی ذاتی مکان نہیں ہوتا اگر مسلمان بھی ذاتی مکان سے اللہ تعلق رہے تو یہ متوکلین کی نشانی ہے کہ آدمی کا اعتماد اور ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ ہے تیسرا یہ رات جاگا رہتا ہے اور یہ محبین کی نشانی ہے اگر انسان بھی اور مسلمان بھی رات جاگا رہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے محبین کی نشانی چوتھا جب مر جاتا ہے تو کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑتا اگر مسلمان بھی اس انداز سے دیو زاہدین کی نشانی ہے پرہیزگاروں کی پانچواں یہ کبھی مالک سے بے وفائی نہیں کرتا تو اگر مسلمان بھی اللہ سے بے وفائی نہیں کرے گا تو یہ ہے مریدین کی نشانی یہ صحیح مرید ہے چھتا نہیں نہیں چاہتا جتنی جگہ کی ضرورت ہے بس اسی پر بیٹھ جاتا ہے زیادہ جگہ کو نہیں گیر لیتا کہ بہت بڑا پیلس ہونا چاہیے تو اگر مسلمان کی بھی یہ خوبی آگے تو یہ متوازو ہے ان کی نشانی ہے کہ اس میں توازو ہے بڑا مکان کیوں چاہتے ہیں تکبر کی علامت ہوتی ہے اگر کوئی اس کی غیرادری میں اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو دوسری جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اس پہ جگڑ جگڑا نہیں کرتا تو اگر مسلمان بھی ایسا ہو تو یہ راضیین کی نشانی ہے رضا بالقضا کہ اللہ کے فرصلے پر راضی ہے آٹھواں اگر مالک مارے بھی اسے اور پھر کہہ دیتا ہے ادھر تو فوراً آ جاتا ہے مارنے کے بعد بھی بلائے پر آ جاتا ہے اگر اللہ کسی مسلمان کو سزا بھی دے تکلیف پہ بھی ڈالے اور پھر کہہ دے حیا علی سلا حیا علی الفلا چلو پھر جہاد کے لیے اٹھنا ہے تو پھر یہ خاشیائیں کی نشانی ہے مالک بیٹھا رہے تو یہ بھی سامنے بیٹھ کے مالک کو گھومتا رہتا ہے کہ کیا حکم آئے گا اگر مسلمان نے بھی یہ صفت آئے کہ بیٹا رہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتا رہے کہ کیا حکم آئے گا تاکہ فوراً دور پڑے لبے کے لیے یہ سالکین کی نشانی ہے مسلمان سالک بن جاتا ہے جب کسی جگہ سے اٹھتا ہے تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ واپس آ کے اس جگہ کی کیس کی حال ہوئی ہوگی کسی نے قبضہ تو نہیں کیا ہوگا اگر مسلمان کی بھی یہ طبیعت بن گئی تو یہ مجردین کی نشانی ہے طور پہ حسن بسری فرماتے ہیں یہ دس صفات کتے والے اگر مسلمان میں آ گئے تو اس کا نام ہے ولی اللہ اس کا نام ہے کیا ولی اللہ لیکن فرماتے ہیں حسن بسری کہ کتے میں یہ دس صفات ہیں اور پھر بھی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اسی کی ایک وجہ ہے کہ یہ اپنے جنس کا خود دشمن ہے کہ یہ خود اپنے جنس کا دشمن ہے کتے کا سب سے بڑا دشمن کون سا ہوتا ہے آپ نہیں ہوتے دوسرا کتا ہوتا ہے کتے کا دشمن کون ہوتا ہے کتا ہی ہوتا ہے یہ اپنے جنس کا دشمن ہے تو اگر حسن بس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس ٹکن ٹو دا میٹر آف مسلم آر انسان کہ اگر انسان انسان کے دشمن بنتے رہیں تو کتے کی دس صفات رکھنے کے باوجود کتے کو اتنا حقیر کر دیا گیا تو اس انسان کی کیا کہتی ہے تو اس میں یہ دس صفات بھی نہیں اور ہم جنس کا دشمن بھی ہیں وہ مال لم تم من جوہار ہے اور شکار ان حیوانات اور پرندوں کا لم تم نیچے آپ آیت کو دیکھیں تاکہ علم کی اہمیت آپ کے ذمہ آ جائے یا ماں علم تم اور شکار ان حیوانات کا اور ان پرندوں کا علم تم جنہیں آپ نے تعلیم دے دیے ایک بار ایک نفس تعلیم کی منل جوار ہے اور وہ جو کسب کرنے والے ہیں کسب از خود ایک علم ہے شکاری کا سب اس خود ایک علم ہے دوسرا مکلدین اس حال میں کہ آپ اسے تعلیم دے رہے ہیں تیسری بار تعلیم کا ذکر تو علبون اللہ اور آپ تعلیم دے رہے ہیں ان کے چوتھے بار تعلیم کا ذکر مما علم تم اللہ اس طریقے پر جو تعلیم دے دیے آپ کو اللہ تعالی نے پانچ بار علم 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 کا تذکرہ کر دیا کتے کے لیے کہ بھائی علم کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے تفسیر کر لی اور چلو متحد ہو گئے 
کہ دیکھیے کتے کے ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے میں نے پانچ بار علم کا تذکرہ کر دیا کہ آپ کی نالج ہر ایک ایشو پر ڈیپ ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے ڈیپ ہونی چاہیے کہ اس کے حواشی اور دوائد اور متعلقات پر جب آپ بات کرنا چاہیں تو کسی پہلو کو آپ کشنا نہ چھوڑیں تبھی تو آپ مرتبہ بن جائیں گے کوئی انگریزی کی دس پندرہ کتابیں پڑھ کر اردو کی دس پندرہ کتابیں پڑھ کر امریکہ کا مفتی بن جاتا ہے کوئی پوچھتا ہی فکولے میں سکنا لے تم آپ کہیے اس سے جو آپ کے لیے وہ محفوظ کر دے اس کو رسمن لائے والے اور یاد کر دیں اللہ کا نام اسے چھوڑتے وقت جب تک اللہ ڈریے اللہ تعالی سے ان اللہ تاکیت اللہ تعالی سری الحساب جلدی صاف کرنے والا ہے اللہ کم طیبات آج کے دن کم طیبات یہ دیکھیے تیری والی آیت میں انہوں نے سوال کیا کہ ماضا و کیا کچھ ہمارے لیے حلال ہے کہ اللہ نے فرمایا کل تو حل کو طیبات طیبات آپ کے لیے حلال ہے اب دوسری بار کہہ دیا الوما حل کم طیبات آج کے دن میں نے آپ کے لیے طیبات حلال کروا دیے استقرار کی وجہ ہے احسان کا تذکرہ تکرار کیوں کیا گیا کہ احسان کی تکرار ہو جائے کہ اللہ نے کتنا احسان کر دیا آپ کے اوپر تو یہ بات کو آپ کے لیے حلال کروا دیا تو آپ کہ نہیں کہ تکرار کی حکمت احسان ہے انسان کے لیے تو احسان کرو تو بتانا اچھا نہیں لگتا ہے ہاں تو اللہ کے اللہ تو اگر آپ کے ساتھ احسان کرو اور پتھر بھی لگائے تو یہ اچھا لگتا ہے الم الکم طیبات آج کے دن الا لکم جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے اب طیبات طیبات حلال چیزیں و تغام الزینہ اور حلال کر دیا گیا ہے آپ کے لیے تغام الزینہ زبی ہے ان لوگوں کے ذبیحا ذبیحا میں تو ذبح کیا گیا زبیحا ان لوگوں کا اوت الکتابہ جنہیں کتاب دے دی گئی ہے حل الکم وہ آپ کے لیے جائز ہے و تغام کم اور آپ کے زبی ہے حل الکم وہ جائز ہے ان کے لیے المحسنات میں نل میں منات اور جائز کر دیے گئے ہیں المحسنات و آفیف اور پاس دامن عورتیں آپ کے لیے میں نل میں منات مومن عورتوں میں سے کہ ان سے نکاح کر دیں المحسنات اور پاس اور آفیف عورتیں میں نل لذین اوت الکتابہ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دے دی گئی ہے کہ یہودی یا عورت اگر حفیفہ ہو پاس دامن ہو زنا کار نہ ہو پائشہ نہ ہو تو اس سے کر دیں نکاح عیسائیہ سے میں کیا کر دیں لیکن ہے تو عمر اللہ تعالیٰ اپنے زیر حکومت میں اپنے گورنروں والیوں اور جتنے سارے ارباب اقتدار تھے والی تھے گورنر تھے منسٹر تھے کمشنر تھے ڈپٹی کمشنر تھے ان کے لیے حرام قرار دیا تھا نہیں کر گئے کا کسی نے کہہ دیا یا خلیفہ تھا نا اور ہمارے خلیفہ اللہ نے تو جائز قرار دیا ہے آپ کہہ تو عمر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پولیٹیکل ڈکلریشن ہے کیونکہ میرے گورنر کے ذر یہودی عورتی عورت بیٹی رہے گی اور عیسائی عورت بیٹی رہے گی تو میرے اسٹیٹ کے راز راز کا ہے کہ رہیں گے میرے اسٹیٹ کے راز راز کا ہے کہ رہیں گے شوہر گر فائل لایا ہوگا کام کرنے کے لیے اتنے سب کو ڈسکلوز کیا ہوگا بڑا بڑا گھر کروا دیا ولمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم جن کتاب دے دی گئی ہے آپ سے پہلے اذا آتے تم لنا جب آپ دے دیتے ہیں انہیں اجور لنا ان کے مہر اور داوری محسنین محسنین احسان کا معنی ہے احسوار احسان سواد کے ساتھ اس کا معنی ہے احسان جب آپ انہیں اپنے ذات کے ساتھ کنفائنڈ رکھیں محسنین نہیں کہ آپ کنفائنڈ رکھنے والے ہیں انہیں ایسا نہیں کہ جس ٹیشو پیپر آپ نے استعمال کر دیا ہمارے کم ہو ابھی آپ جا سکتے ہیں نہیں ابھی آپ نہیں نکاح مسٹ بی اے کمیٹڈ ون نکاح مسٹ بی اے کمیٹڈ کنٹریکٹ محسنین غیر مسافین اور نہ ہو آپ ظاہری زنا کار والا متخذی اخبان اور نہ ہو آپ گرل فرینڈ بنانے والے وہ میت پر بل ایمان متخذی اخبان گرل فرینڈ بنانے والے وہاں تو پہلے کہہ دیا تھا پہلے کہہ دیا تھا عورتوں کی صفت کے وہ بوائے فرینڈ بنانے والے نہ ہوں اور آپ سے کہہ دیا بلا متخی احدان آپ گرل فرینڈ نہ بنایا کریں بس آپ نے کرنا ہے تو نکاح کریں اور نہ کرنا کیونکہ مسلمان کے لیے کسی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے وہ میں یقین بل ایمان اور جو کافر ہو جاتا ہے بل ایمان ایمان کے بعد یعنی مرتد ہو جاتا ہے 
فقد خبت عمله تو پاکی باتیں ہو گیا اس کا سارا عمل وہ وفل آخرت من الخاصم وہ آخرت میں لوزر ہے یا ایوہ اللذین آمنوا اذا کنتم الاسولات فاصلوا وجوہکم اب اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر دو سے اور آیت نمبر دو کے اس حصے سے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ اَن تَعْبَدُ کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہے تک نفرت اور بغض آپ کو عدل اور جسٹس سے ہٹانے کا ذریعہ نہ بنے آپ جسٹس کو تانے رکھیں عدل اور انصاف کو تانے رکھیں اب اس کے لئے بھی آپ کو ٹرینن کی ضرورت ہے کی چیز ضرورت ہے ٹرینن اور ٹرینن not in a trained academy means کہ آپ کی ذاتی پیوریفیکیشن ہو جائے آپ کا روح ٹرانسپیرنٹ ہو جائے کیا روح ٹرانسپیرنٹ ہو جائے روح کی ٹرانسپیرنسی کا واحد ذریعہ ہے نماز کے ساتھ کمیٹر دینا روح کی ٹرانسپیرنسی جس تو ساتھ کب کریں گے جب روح ٹرانسپیرنٹ ہو اگر آپ کی روح کو یہ ہیٹر اور انمیٹی کی بیماری زن اور رس کی طرح لگی ہوئی ہے تو پھر آپ جسٹس نہیں کر سکتے ہیں آپ نے پھر دل کرنا ہے کسی کو دشمنی کے حوالے سے اور کسی کو دوستی کے حوالے سے وہاں عدل کا جنادہ نکل جائے گا تو آپ نے اپنے روح سے یہ رسٹ رنو کرنا ہے اور کس طرح نہیں ہو سکتا ہے نماز سے کس طرح ہو سکتا ہے نماز سے تو اس لئے پھر نماز میں نماز اللہ حکم آ گیا اس لئے کہتے ہیں مغالج کہ یہ حکم کیا ہے مغالج علاج کر رہا ہے آپ کا یا ایوہ اللذین آمنوا او ایمان والو اذا کنتم الاسولاة جب آپ ارادہ کرتے ہیں نماز کے لئے کرا ہونے کا فصل وجوہکم تو آپ دوئیے اپنے چہرے فصل وجوہکم آپ دوئیے اپنے چہرے اب چہرہ کیا ہے ایک یہ حدود اربع اس کے اسے کہتے ہیں منبت الشعر جہاں سے عموماً سر کے بال اگتے ہیں یہاں نہیں یہ سن نہیں کہ جہاں پہ سر کے بال ہیں کیونکہ جاگر بھائی کہتے ہیں سر کے بال ہوں نہیں تو اس کا چہرہ تو پروان سے شروع ہو جائے گا نہیں کہ بھی نہیں اس لئے اپنے چھوٹے پہلی ہوں صحیح تو اس لئے منبت الشعر یہ الفاظ آئے ہیں منبت الشعر یعنی عموماً انسان کے بال جہاں سے اگتے ہیں سر والے تو کہاں سے اگتے ہیں ماتا سے تو یہ ہے اس کا ایک زلہ یہ اس کا ایک باؤنڈری اور دوسرا باؤنڈری الہ اسفر الزقن چن کے نیچے تک تھوڑی کے نیچے تک اور تیسرا ذلہ یہ کان اور چھوٹا ذلہ سیدیس اس چہرہ اب اگر اس میں سے کوئی حصہ بھی خوش کرے گیا اسے اس نے اٹھانا کیونکہ وجہ یعنی چہرے کی اپنی تعریف ہے شریعت میں فَغَسِلُوا جُوَكُمْ عَبْدُوِي وَجُوَكُمْ اپنے چہرے وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاں کیا ہے جب داڑی ہو تو پانی بھی اس کے اندر داڑی ہے اس لئے بکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر داڑی ایسی ہو جس طرح میری ہے یعنی اس کے بال زیادہ گھنی نہیں ہے گھنی اس کے ہوتے ہیں جب انشے دو اپنی بات مدد کیے ہو تو ان کے بال گھنی ہوتے ہیں تو تب ان کو اس طرح کرنا جائی ہے گھنی ہے آپ کے گھنی ہے آپ کے داڑی چھوڑی ہے جب آپ مری جیسی داڑی سنت داڑی اب آپ چھوڑیں گے تو پھر آپ کو خلال کرنا ہو گا اور اس طرح آپ ایسا کریں کہ اب آپ لوگ مہلی بن رہے ہیں تو اپنے داڑی کو مسلم بنا دیں فَوَسِلُوا یہ رفیق صاحب جیسے فَوَسِلُوا وُجُوَكُمْ تو آپ دوئیے وُجُوَكُمْ اپنے چہرے وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِتِ اور اپنے ہاتھ إِلَى الْمَرَافِتِ اپنے ہاتھ إِلَى الْمَرَافِتِ اَلْبُو تَق اب یہ تَق کا جو لفظ ہے یہ ترجمہ ہے الہ کا یہ ترجمہ ہے پیچھے دیکھئے جب میں لفظ کا حوالہ ہوتا ہوں تو پر آپ نیچے آیت کو دیکھئے وَعَيْدِيَكُمْ الہ الہ کا معنی اردو میں ہوتا ہے تک الہ کا معنی ہوتا ہے اردو میں تک اب ایلپو تک کہاں تک whether ایلپو is included or excluded کہ ایلپو یہ انکلوڈڈ ہے یا ایکسکلوڈڈ ہے تو ایکارڈنگ تو فیر آف دا آئیمہ that is included یعنی ایکارڈنگ تو امام زفر ابن حضر دی 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 فرسٹ ایور سٹوڈنٹ آف مار بن حنیفہ تو ہم سن پیادو گریٹ مکتا ہے امام زفر ابن حضر کبھی قدار ہم اس کے قول پر فتوہ بھی دیتے ہیں کبھی قدار 
ماحول کے مطابق کہ امام ظفر ابن حزیر کا قول یہی ہے لہذا ہم فتوا دیتے ہیں امام ظفر کے قول پر تو امام ظفر ابن حزیر بہت بڑے عالم تھے اسی کے نزدیک یہ علم و ایکسکلوڈیڈ ہے تو چار ایما کے نزدیک اگر آپ نے علم کو نہیں دیا تو وضو نہیں ہوئی امام ظفر کے نزدیک اگر علم رہ گیا تو وضو ہو چکی اور وجہ کیا وہ کہتے ہیں کہ الا قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ مستعمل ہے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یہاں پہ ہے ایلبو تک وہاں پہ ہے رات تک تو امام ظفر ابن حضیل فرماتے ہیں کہ وہاں یہ رات یہ فیسٹنگ میں شامل ہے نہیں جو تو اسکلوڈ ہے وہ تو اسکلوڈ ہے وہ کہتے ہیں سوئز دی کے ساتھ المرافق اس لیے ضرورت ہے اینڈ ہی ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب اینڈ ہی وڈ بی ریوارڈیڈ بائی اللہ سبحان ہو تعالی کیونکہ اس نے تو آیت کر دیا وہاں سے پریسیڈنس دے دیا وہاں قرآن سے پریسیڈنس دے دیا لہذا اس کے فالوورز اگر کوئی ہیں تو وہ بغیر علم کے وضو بنائے دیا وضو از ڈن ویری ویز بٹ ناٹ اورس وائے بیکاز اگر ایلبو از انکلوڈیڈ اور کیوں انکلوڈیڈ ہے اسی کی وجہ ہے امام علی پر مطلب علیہ نے تمام علم کی جانب سے زبردست وکالت کی ہے کیا جی زبردست وکالت وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہے فخسلو وجوہ کل یا اے دی یا کل اے دی یہ پلورل ہے ید کا ید کا معنی ہے ہاتھ ید کا معنی ہے ہاتھ اور وہاں ہے سم اتم سیام سیام پلورل ہے سون کا سون کا معنی ہے روزہ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اب ہاتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے تو ڈیفینیشن سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ وہاں ایکسکلوڈڈ کیوں ہے اور یہاں انکلوڈڈ کیوں ہے تمام سان تو لالے فرماتے ہیں کہ روزے کی ڈیفینیشن روزے کی ڈیفینیشن انصاف عام المشترات السلاسا مہارن معنیہ انصاف عام المشترات السلاسا اپنے آپ کو بند رکھنا ہے تین حلال چیزوں سے کانے سے پینے سے انٹرکور سے کب معنی انٹینشن کے ساتھ مہارن دن کے وقت کیا دن کے وقت اب دن شروع ہوتا ہے صبح پھر پٹنے سے سورج غروب ہونے تک تمام تو انہوں نے تلالے فرماتے ہیں یہاں لیل آلریڈی انکلوڈڈ ہے فون کی ڈیفینیشن کی وجہ سے نہ کہ علا کی وجہ سے علا کی وجہ سے نہیں وہ ایکسکلوڈڈ ہے ڈیفینیشن کی وجہ سے اور یہاں پہ ہی اے دیا کو ہاتھ دو ہیں ہاتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ہاتھ جو ایک سپیسیفک آرگن ہے یہ شروع ہو جاتا ہے فنگر سے ایبک تک تب دا امن الاساب وطن تہی علال ایبک جا رہا تم تب دا امن الاساب وطن تہی علال ایبک یہ وہ پانتہ داڑی ہے سارے کو ہاتھ کا ہے یہ سارا ہاتھ ہے یہ ہے بازو یہ بازو ہے یہ ہاتھ ہے یہ بازو ہے یہ ہاتھ سارا جا رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اب یہ جو سارا ہاتھ ہے صحیح ہے تو اگر اللہ کریم الہ کا کلمہ نہ کہتا ہے کہ الہ المرافق الہ تک تو پھر آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک وضو نے اسے دونہ ہوتا تو جب اللہ کریم نے الہ کے دیا تو مینز کے مرفق کو انکلوڈڈ قلبوں کو انکلوڈڈ باؤنڈری بنا دیا کہ اس کے علاوہ جو حصہ ہے that is not کہ ایلیتم علی المرافق مرافق is included while the remaining is that is not so that was the explanation and interpretation being given by Imam Abu Hanifa اس سادوی کو اللہ نے پتا نہیں کیسا کمپیٹر دے دیا تھا چیروں کو بلیو کو بلیو کو مجھے پورل ہے یا جہاں ایک کو کہتے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ مَرَافِقِ یہ پورل ہے مرفق کا اور مرفق کہتے ہیں ایلبو کو وَمْسَحُ بِرُعُوسُكُمْ اور مَسَا کیجئے بِرُعُوسُكُمْ اپنے سروں پر وَمْسَحُ بِرُعُوسُكُمْ اور مَسَا کیجئے بِرُعُوسُكُمْ اپنے سروں پر وَمْسَحُ بِرُعُوسُكُمْ اب وَمْسَحُ بِرُعُوسُكُمْ کے الفاظ میں پھر ایمہ نے ایک مسئلہ بنا دیا ہے رحمہم اللہ اللہ تعالیٰ تمام کے قبر کو منور بنا دے امام صاحبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے عیدے کے مجھے تھوڑے صاحب مجھے دیکھئے 
اگر آپ نے کسی کے دو بال پکڑ کر اس طرح کینچے تو وہ کیا کہتا ہے وہ میرے سر کو چھوڑیے بال آپ نے دو پکڑے ہیں لیکن اس نے کیا کہہ دیا میرے سر کو چھوڑیے تو امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں بھی سر کا تذکرہ ہے تو اگر دو بال بھی آپ نے ویٹ ہینڈ سے ٹچ کر دیے فرض ہو گیا مسا ہو گیا کیوں اس لیے کہ وہ تہارت ہے کہ لوگ دو بال پکڑ کر دوسرا آدمی کہہ رہے تھے سر چھوڑیے تو یہاں بھی اللہ نے کہہ دیا کہ آپ سر کو مسا کیجیے تو دو بال بھی اگر ود ویٹ ہینڈ آپ نے ٹچ کر دیے مسا از ڈن دیٹ از اکارڈنگ ٹو امام شاہ رحم اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ڈیفینیشن پر چلا گیا کہ سر نام ہے اس چیز کا یہاں تک بال لگے ہوئے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کے سامنے کو یہ کہتے ہیں استعاب استعاب کا معنی ہے احاطہ کرنا کیا کرنا احاطہ کرنا کہ سارے سر پر آپ نے مسا میں احاطہ کرنا ہوگا تو موالک جب مسا کرتے ہیں تو وہ سارے سر کو اگر ان کے سر کا کوئی حصہ ویٹ ہینڈ سے رو گیا تو ان کا فرق نہیں پورا ہوتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے سر کا ذکر کر دیا اور سر اس پورے پارٹ کا نام ہے پھاٹا باڑی کا پورے کا نام ہے جب کہ امام بنی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او امام مالک اگر پورے سر کو آپ نے ویٹ کرنا ہے قیاس تو یہی تھا کیا قیاس قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ آپ پیوریفیکیشن کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پیوریفیکیشن کر رہے ہیں وضو جو بنا رہے کیا کر رہے ہیں تو پیوریفیکیشن تو دونے سے ہو سکتی ہے تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ چہرہ بھی آپ نے دو ڈالا ہاتھ بھی آپ نے دو ڈالے پاؤں بھی آپ نے دوئے تو چاہیے یہ تھا کہ سر بھی دوئیں لیکن چونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ اما جہ اللہ علیہ کو دین میں حرب میں دین کے معاملے میں آپ کو مشکلات میں اور ہارڈشپ میں نہیں ڈالنا چاہتا اس کے قرآن نے کہہ دیا کہ مسا کر دیں تو اگر آپ ایک آدمی کو مسا کرنے کے حوالے سے اتنے ٹربل میں ڈالتے ہیں تو پھر تو اچھی بات یہ کہ اسے دوئیں جو اتنی تکلیف اس سے کرواتے ہیں تو پھر اچھی بات یہ ہے کہ اسے پورا دوئیں بچی جو آپ نے تکلیف میں کہ بھائی اگر تھوڑا سا ایسا بھی دے دیا تو فر از ناٹ ڈن نماز نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی اور امام شاہی رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ ٹو ٹچ اونلی ٹو اور تھری ایئرس دیٹ از جسٹ جوک دیٹ از ناٹ مسا یہ تو آپ جوک کرتے ہیں یہ کیا ہے جی بس مسا ہو گیا یہ تو اس کو جواب دے دیا اور پھر اپنے لیے پلی نکالا کیا نکالا کہ چلو چلتے ہیں کہاں چلتے ہیں انہوں آپ انہیں فرماتے ہیں کہ چلتے ہیں لغت میں کہاں چلتے ہیں لغت میں اور عرب کے پاس جاتے ہیں کہ انہوں نے سر کے حوالے سے کوئی بات کی ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ عرب کے اطباء عرب کے فزیشنز ان دی ڈیز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سر کے چار حصے بنا دیے ہیں کتنے حصے چار حصے یہ ون فورتھ ان دا فرنٹ اس کو یہ کہتے ہیں ناسیا کیا کہتے ہیں ناسیا ون فورتھ ان دا بیڈ اس کو یہ کہتے ہیں قزال کیا کہتے ہیں قزال اینڈ ون فورتھ ٹو دا رائٹ سائڈ دے کال اٹ الفید الیمین اور ون فورتھ ان دا لیفٹ سائڈ دے کال اٹ الفید الیسار الفید الیمین اور الفید الیسار اب انہوں نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے چار حصوں میں تقسیم کر دیا تو اٹ مینز کہ اسی سر کا ایک قابل اعتبار حصہ کیونکہ سارے کو مسا کرنا حرج ہے اور دن میں حرج نہیں ہے دو بالوں کو مسا کرنا جوک ہے اور شریعت جوک کو پسند نہیں کرتا تو کم از کم اس کا قابل اعتبار حصہ تو قابل اعتبار حصہ وہ ہوگا جسے اہل لغت میں یا کسی فیلڈ کے ماہرین نے معتبر قرار دیا ہو تو کم از کم ایک چوتائی اس کا مسا ہونا چاہیے صحیح اور پھر اس کے لیے شرع تائید بھی پیش کر دی کہ مزید آدمی سولہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں ساری مدینہ ایک جگہ اپنی گندگی اور ساری کچھ ڈال دیتے ہیں جو گھر کا کوڑا کر کے سب کچھ ہوتا ہے وہ ایک جگہ ڈمپ چیزیں کہتے ہیں ان کا ایک ڈمپ تھا تو اسی ڈمپ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کر دیا تقاضا اس کا پیدا ہو گیا صحیح اور پھر میں نے پانی کا انتظام کر دیا رسول اللہ علیہ السلام والسلام کے لیے تو حضور نے وضو بنائی وہ مسا اور حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ناسیا کو مسا کر دیا کس کو مسا کر دیا اس کو ناسیا کو اب میں نے کہہ دیا 
کہ اتبا نے سر کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ناسیا ازال فوری امین فوری اثار ناسیا کو حضور اسلات وسلام نے مسا کر دیا مینس کے ون فورتھ کو کس کو ون فورتھ کو تو حضور اسلات وسلام کے عمل سے یہ ثابت ہو گیا کہ جوک والی بات بھی نہیں پہاتے والی بات بھی نہیں محتب بھی حصہ ٹچ ہونا چاہیے کوئی سا ایک چوتھائی حصہ وہ آپ ٹچ کر دے تو جہاں تک فریدے کا تعلق ہے آپ اس طرح لیلا ہاتھ اٹھا کر اس طرح رکھ دیں مسا ہو گیا جہاں تک مسنون عمل یا مستحب عمل کا تعلق ہے تو ہمارے فقائے حنفیہ میں شمس العلماء سرخسی رحمہ اللہ اس نے کتاب لکھی ان کنی والیوں سے بائی دنیا مطلب مفصول ہمارے اتاٹی ہے اپنی حنفی فکرہ حنفی لاز میں تو شمس العلماء سرخسی رحمہ اللہ اس نے طریقہ نکال دیا ہے کہ طریقہ صحابہ سے یہ منقول ہے کہ یہ تین تین انگریہ دیکھئے یہاں سے شروع کرنا انگریہ لگے لیکن یہ اسے کیا کہتے ہیں ہتیلی ہتیلی نہ لگے اور یہ دو دو انگریہ بھی نہ لگے تو یہاں سے تین تین انگلیاں پھر پیچھے گردن تک آپ لے گئے تو وہاں سے پھر ہتیلے بھی جائیں لیکن یہ دو انگلیاں محفوظ رکھیں یہ دو انگلیاں محفوظ ہیں وہ محفوظ رکھیں یہاں پہلے آئے ایک چوتائی سے زیادہ مسا ہو گیا ایک چوتائی سے زیادہ یہ دو انگلیاں محفوظ رہ گئی نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں کام کے مسا کے لیے وہ محفوظ تو بس یہ حنفیہ کا طریقہ اور یہ حنفیہ کا مذہب ون سخو گروہ اور سکو میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ انتظار کرتے رہے وہ ارج الکم الکابین اور آپ اپنے پاؤں کو دو ڈالیں الکابین اینکل تک یا اینکل کے ساتھ کیونکہ یہ سارا پاؤں ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو سارے کو پاؤں کہتا ہے پھر پاؤں کی اپنی تقسیم ہے کہ یہ ہٹ ہے اور یہ تھائی ہے اور یہ نی ہے اور یہ تنگ یا نمبر میں کیا کہتے ہیں شن اور یہ اینکل ہیں یہ فنگرز ہیں سب کچھ تو اب اگر ارجولہ کم سے اپنے پر ہوتا تو یہاں تک آپ دیکھیں تو اللہ کریم نے فرمایا لے کہا دیں اینکل تک تو اینکل آر انکلوڈڈ اور اس ایل بو آر انکلوڈڈ دیا رہا صحیح اب ایک ہے پاؤں کا غسل دونا کیا دونا اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اسے خفین اور موزے پہنایا ہو تو پھر دوسرا مسئلہ ہے مسئے کا پاؤں کا مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ ہوتا ہے خفین پر موزے پر یا جوربین السخیمین پر تو جب غسل ہوگا دونا ہوگا تو انکلوڈنگ اینکلز اور مسئلہ کب ہوگا جب آپ نے کامل وضو بنایا ہوا اور کامل وضو کرنے کے بعد آپ نے پاؤں کے چھمرے والے موزے پہنایا ہو یا ایسے جرابے پہنایا ہو جو موتے ہو جو آپ کے پنڈی کے ساتھ چکے ہوئے ہوں اگر آپ میل دو میل اس میں چلتے رہے تو وہ نیچے نہ آئیں اور تیسرا یہ کہ آپ نے اس کے اوپر اگر اس طرح گیلی انگلیاں لگا دی اس میں پاؤں بھی نظر نہیں آ رہا اور آپ نے انگلیاں لگا دی اس طرح تو اس کی رتوبت اندر نہیں محسوس ہوتی اور نہ اندر چلی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں الجوربین السخیمین اس کا حکم ہے موزوں کا اس کا حکم ہے کیا کس کا موزوں کا تو دو طریقے ہیں جہاں تک شیعہ امامیہ کا مسئلہ ہے وہ پاؤں دیتے ہیں نہیں وہ در نہیں دیتے ہیں عمر پر پاؤں دیتے ہیں نہیں بس اس طرح پاؤں پر تین اونگیا کیوں جنہیں تھے تین اونگیا سارے عمر پر پاؤں پر کیوں جنہیں تھے اور پر نماز پر تیرے تھے صحیح تو اہل سنت اور جماعت کے نزدیک یا تو پاؤں کا دونہ ہے انکلونے اینکلز اور یا اگر تہارت کاملہ کیا تہارت کاملہ کے بعد آپ نے موزے اسے پہنایا موزے چمے سے بنے ہوتے ہیں کسے بنے ہوتے ہیں یا ریکسین سے بنے ہوتے ہیں جس کسی سے بنے ہیں موزہ یہ جراب کلی تو موزہ اے رہتا ہے یہ تبلیغ کے بعد کے پاس ہیں اگر آپ نے چاہیں تو یہ آپ کے لئے لائے گا تو سب میں بڑا کام دے گا یہ رفیق صاحب سے کہہ دیں یہ ہم سب کے لئے ایک ایک جوڑا موزوں کا انتظام کر دیں کیسے ہم دے دیں گے کیسے ہم دے دیں گے وہ رائن میں زیادہ ملتے ہیں رائن میں تو گورا بازار لگا ہوتا ہے اور تبلیغ کے بعد سارے بہتوں کے لئے وہ آسان ہوتی ہے اس میں آپ آج پہنائیں اور چھوٹیس گھنٹے کے لئے آپ کی چھٹی ہو گئی بس جیسے بھی وضو بنایا بس اسے اس طرح جی انگلیاں اور حضرت عبداللہ تعالیٰ نے فرمایا 
کہ لو کان دین بالعقل لکل تو ان اسفل الحفین اولا بالمسح من ظاہر ایما وہ کہتے ہیں کہ شریعت نام اس چیز کا ہے کہ پیغمبر نے کیا حرکت کی ہے اگر شریعت عقل پہ ڈیپینڈ کرتی تو میں کہہ رہا تھا کہ موضوع کو آپ نیچے سے مسا کر دیں کیونکہ یہ مسا کرتے ہیں آپ تہارت کے لیے تہارت کے لیے تو قدورت وہ تو نیچے والے پاؤں کو زیادہ پہنچتی اوپر والے کم پہنچتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ عقل پہ ہوتا تو میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مسا یہاں کا کر دیں لیکن حضور اس طرح کرتے تو اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ موضوع یہاں تک ہوتے ہیں اگر یہاں تک ہو تو اس پہ آپ مسا نہیں کر سکتے یعنی جہاں تک آپ کے پاؤں کا دونا لازم ہے وہ یہ حصہ اس میں ڈکا چھپا ہو تو اگر آپ گھر میں ہیں نہیں سفر میں نہیں تو چوبیس گھنٹے کے لیے آپ کو رعایت دے دی گئی ہے اور اگر آپ سفر میں ہیں تو بہتر گھنٹے کے لیے آپ کو رعایت دے دی گئی ہے کہ بہتر گھنٹے تک آپ باقی وضو بناتے رہیں اور جب بہتر گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نکالیں اور پھر ایک بار اگر آپ آپ صبح ناد ہو کر گیا کام پر گئے دوپہر کا نماز مگر آپ لمبا نہیں رہ سکتا ہے لیکن مگر آپ کو کرنا چاہتا ہوں گاؤں کو دینے کے لیے نہیں گاؤں کو دینے کے لیکن وہ جرابے ہونے چاہیے جس کی میں نے تعریف کر دی نہیں یہ نہیں ہے نہیں یہ جرابے نہیں ہے آپ وہ جرابے لے لینا نہیں وہ نہیں کہ چھمڑے والے لے لیں جردین انہوں نے سخیمین سخیمین کا معنی یہ کہ بڑے موٹے ہیں کافی موٹے ہیں ایک دوسری بات یہ کہ وہ کافی سخت ہوں کہ یہاں سے نیچے گریں تیسری بات یہ کہ اس میں جذبیت کی صفت نہ ہو اور وہاں پہ آپ کو وہ کھول دس پاس اس نہ ہو جو تین صفات ہیں ان جرابوں میں تو پھر وہ بیٹھ اس کام میں کھانے موزا ہے جو جرابے آپ جو پیسے دیتے ہیں اس کے اوپر جوتا پہنتے ہیں ہاں اس کے اوپر پہنتے ہیں جو آرمی لوگ دور پہنتے ہیں اس کا کیا ہے تو اگر بوٹ پہ جہاز میں تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں تو اس لیے آنے والے بوٹ نکالتے نہیں ہیں اس طرح بوٹوں میں پکڑا ہو جاتے ہیں اور بوٹوں پر وہ کرتے ہیں وہ بوٹوں تو وہاں تک ہوتے ہیں اس کا مطلب چوبیس گھنٹے تک غسل جانا پڑا یعنی غسل کھانے کی چیز جانے کی چیز نہ پڑی ہے غسل کھانے میں غسل ہے غسل کھانا جانا ہے غسل ہوتا ہے سکس سکس انٹر کورس کے بعد صحیح ہے اور غسل کھانے جانا وہ ہوتا ہے پیشاب اور پاخانے کے لیے تو اگر اس کے لیے گئے تو پھر پیشاب اور پاخانے کے لیے جاتے رہیں گے بس وہ بناتے رہے اور وہاں ٹچ کرتے رہیں سر یہ سارا جتنے ایک تھوڑا سا اس کو ٹائم آف دے تو جتنے ہم لوگ جو سب لوگ کہتے ہیں یہ آسانی ہے اور ایسے ان کو بلے یہ آسانی تو اس میں اگر آدمی نماز نہیں پڑھے تو آسانی اس میں ہے صحیح ہے اور بغیر وضو کے پڑھے تو اس میں آسانی ہے آسانی تو اس میں ہے کہ بغیر وضو کے پڑھے نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میں بھی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آسانی کی بات ہو تو پھر تو آسانی اس میں ہے کہ وضو نہ کرے اور آدمی نماز پڑھے بچ گیا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں میں تو جرائم سے اتار کے وضو کروں تو اچھے طریقے تو وہی ہے اگر آپ جنابت میں فتو ہرو تو کامل غسل کرتے رہیں فتو ہرو کامل پیوریفیکیشن کریں فتو ہرو یہ نیچے دیکھیں فتو ہرو یہ تو پر بھی شد ہے اور ہاں پر بھی شد ہے فتو ہرو تو یہ دو شد تشدید پر دلالت کرتے ہیں تشدید کا معنی سخت ہونا کہ سخت پیوریفیکیشن کریں تو سخت ایجوکیشن کا معنی کہ جب آپ وضو بناتے ہیں تو اس میں آپ نیو بھی دیتے ہیں فرماز بھی دیتے ہیں اور اگر رہ گئے تو نماز اپنی پڑھ دی تو بہنا کیونکہ وضو میں تو چار ہی فرض ہیں باقی چیزیں تو سنت ہیں تو اگر سنت چھوٹ گئی نا وضو میں مت نہیں بران مسئلہ نماز تو ہو گئی البتہ آپ کی وضو کامل نہیں آپ کو وہ بات نہیں ملے گا جو کامل وضو پہ ملتا ہے صحیح تو اب وضو میں منہ دونا اور ناک دونا سنت ہے لیکن جب سیکسول انٹر کورس ہو جائے اور جنابت ہو جائے تو جنابت کے بعد منہ دونا اور ناک دونا فرض ہے اسے کہتے ہیں فتو ہرو اس لیے اللہ کریم نے دو شب دے دیے کہ مکمل پیوریفیکیشن ہونی چاہیے کیا مکمل پیوریفیکیشن ہونی چاہیے اور اس میں سفر غرے کرنا غرارے کرنا وہ سنت ہے دونا اس کا فرض ہے اور غرارے کرنا سنت ہے کہ منہ دونا اور نات میں تاکہ یہاں تلخی سی پیدا ہو جائے وہ سنت 
وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى اگر آپ مریض تھے ہو غلا سفر یا سفر تھے تھے ہو جا خدم میں کم من الغائے تھے یا آج یا آپ میں سے ایک آدمی من الغائے تھے پا خانے سے او لا مستم النساء یا سیکسویل انٹر کورس کر چکے اپنے بیویوں کے ساتھ تفصیل تو گزر گئی تھی سورہ نسا میں فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ اور آپ نہیں دونتا رہے تو پانی فتیمم سعیدم قیبم تو آپ تیمم کر دیں پاک خاک سے پاک مٹی اور پاک گرد و غبار سے فَمْسَهُ بِوْجُوِكُمْ اب اگر آپ جنابت میں بھی ہیں تو تیمم کا طریقہ دعین ہی ہوئی یہ ہوئی والا ہے حضور میں تیمم کیسا ہے بیجی مَوَيْتُ عَنْ عَتَيَمْنُمْ لِرَقْتَ الْحَدَسْ وَلِيَسْتَبَاحَ بِسْوَلَةً مجھے اس جان اور سوچ بھی کیا ساتھ جنابہ جنابہ اتنے ایسا نہیں کہ کپڑے ہوتا ہے سر بھی نہیں کرنا ہے نہیں اس نے ہی کرنا ہے ایک ہی دفعہ ہے اور ایک دیس میں دفعہ ہے جنابہ دوٹ 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 طریقہ دکھائیں مویتون اتیم لرف حدث والاستباعت والسلام آپ کو عربی میں نہیں آتا اردو میں کہہ دیں کہ میں نہیں اکرتا ہوں تیمم کرنے کا تاکہ میری ناپاکی دور ہو جائے اور نماز پردہ میری لے جائے سکو جائے دب دوسرا دب ایڈیتنگ اس جان میں نہیں بس ایک کیونکہ آپ کے ارزکیشن کی لے کر رہے ہیں تین بار اگر آپ ہاتھ مارے گھر پر اور چہرے پر چھوٹ کو پاکی نہیں ہونا پاکی ہونا اگر تین بار آپ گھر پر ہاتھ مارے اور چہرے پر لگائیں پاکی تو پوری مکہ ہو جائے گی نہیں نہیں کتنی نہیں کہتی ہے ہم سہود جو کم آپ مسا کریں دن جو کم اپنے چہروں کو اے دی کم اور اپنے ہاتھوں کو من ہو اس سعید میں سے تراب میں سے دس میں سے ماجورید اللہ ہو اللہ ارادہ نے کہتا لے جعل علیکم من حرج کہ ڈال دے آپ کی اوپر کوئی ہار شد ولا کی ارید ہو لیکن اللہ ارادہ کرتا ہے لے تو حرکم کہ پاک کر دے آپ کو ولی تم نعمت علیکم اور پورا کر دے اپنی مہبانی آپ کے اوپر اور آسان احکام دے دیں لعلکم تشکرون تاکہ آپ شکر ادا کرتے رہے عدر وائد آپ بیمار ہوں گے پانی استعمال کرنے پر قابل بھی نہیں ہوں گے اور نماز بھی آپ نہیں چور سکیں گے تو پر آپ نے حسر کرنا اپنے کو مروانا نہیں بس آپ کے لئے پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے تب بھی لکھتا ہے نجاز ہے بس تعلیم کر دیں گے نماز پڑھیں اور شکریہ آدھا کریں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ساتھ ہے اللہ بھی فرما دیں کہ میں آپ کو مصیبت میں تو نہیں ڈالتا ما یرید اللہ لیجا علا علیکم من حرج پانی کے خود تو وہ بھی آپ کی امن کر سکتے ہیں جب آپ بیمار ہوں گے پانی اس بیماری کے لئے وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کریں اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے اوپر یا مثلا آپ سے اچین گلیشئر میں ہیں اور وہاں پانی گرم کرنے کا بھی کوئی آپ کے پاس بندی بس نہیں ہے اور اگر چندہ پانی وہ برف والا ڈال دے رہا تو برف والی ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے بس کوئی کرتے ہیں بس یہی کریں گے نہیں وہ تو ہوتا ہے چند کندر تو برف نہیں ہوتا نا وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمت آکے اوپر وَمِسَاقَهُ الَّذِي اور اللہ کا وہ وعدہ وَاسَقَكُمْ بِي جو مضبوط کروا دیا ہے آپ کے ساتھ وہ وعدہ اس قلتم جب آپ نے کہہ دیا سمینا ہم نے سن لیے اللہ کے اکام وہ اتانا اور وہ دے کر دیئے تو اب آپ یہ وعدہ کر چکے ہیں تو کر چکے تو آپ نے عبد کرنا ہوگا وَاتَّقُ اللَّهَ اور دَئِيَ اللَّهَ تَعْلَى سَنَّ اللَّهَ تَعْقِيقَ اللَّهَ تَعْلَى عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُور علم رکھنے والا ہے بِذَاتِ السُّدُور سینوں والوں پر سینوں والوں پر مینز کے آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے میں اسی پر بھی علم رکھتا ہوں کہ کیا کچھ وہاں پر گرد ہوتا ہے یَا اَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کوئی آیت جو سورہ نسانے میں نے پک کر دی تھی یہاں سے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کونو قوامین اللہ آپ بنیے قوامین حکمران اللہ کے لئے حکومت کریں گے اللہ کے لئے اللہ کے خوف کو مدد نظر رکھتے ہوئے شہداء بلکشت اور آپ دوائی دیں گے بلکشت انصاف کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ تولی سی وہاں سے وہاں پہ تولی سی تبدیلی تھی یاد ہے آپ کو یہ یاد وہاں پہ قوامین بلکر شہدہ علی اللہ آیا تھا 
اور یہاں پہ قیامین علیہ اللہ سو ادا بیٹھے تو میں نے کہا کہ جو دو شرائط حکومت کے لیے وہ دو شرائط شادت کے لیے حکومت کے لیے کیا دو شرائط ہے کہ حاکم میں کیا کچھ ہونی چاہیے خدا خوفی اور عمل کا تقاضا خدا خوفی اور عمل کا تقاضا شاید میں کیا ہونی چاہیے خدا خوفی اور عمل کا تقاضا بس ولا اجر من تم شنا آن قومی اور باعث نہ کر دیں آپ لوگوں کو شنا آن قومی کسی قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی اور ہے کر اللہ اللہ کا دلو اس بات پر کہ آپ عدل نہ کریں دشمنی کی وجہ سے اے دلو عدل کریں اے دلو عدل کریں تو آپ کا بول تقوا یا یہ عدل ہی آپ کو قریب لے جانے والے تقوی کی اگر آپ عدل کرتے رہیں گے تو متقی بنتے جائیں گے اور ظلم کرتے رہیں گے تو بدماش بنتے جاؤ گے ہوا اقرب التقوا اگر تقوا آپ کا مقصود ہے تو تقوا کے لیے آپ نے عدل والی ٹکٹ خریدی اور عدل والی گاڑی میں سوار ہونا ہے صحیح ہے کون سی گاڑی میں سوار ہوں عدل والی گاڑی میں سوار ہوں گے عدل والی گاڑی میں سوار ہو جائے گے تو تقوا کے اسٹیشن پہ جا پہنچیں گے ظلم والی گاڑی میں سوار ہو جائیں جان میں پہنچ جائیں گے یہی وقت اللہ اور ڈری اللہ تعالی سے ان اللہ تاکیق اللہ تعالی خبیر بما تامل خبردار ہے آپ کے سارے اعمال سے وعد اللہ الزین وعدہ کر دیا ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں وہ ہمیں رسوال ہاتھ اور سال اعمال کر چکے ہیں دیکھیے جہاں بھی اللہ ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں رائٹ ہے اس کے بعد عمر سالے کا تذکرہ کرتا ہے کیونکہ وہ ڈاؤٹ عمر سالے ایمان ہیز نو اینی لائٹ اونلی ایمان کے ناٹ پروٹیکٹ یو فرام دی پنشمنٹ آف اللہ سب خان ہو جاتا آدھا یو ول بی فار لانگ وائل ان دا ہیلپ فائر اف یور آمار از ناٹ صالح یہ آمار صالح یہ ایمان کو لائف دے دیتے ہیں ایمان کو ایمان کو کیا دے دیتے ہیں ہاں روشنی دے دیتے ہیں ایمان کی حیثیت ایک غلط کی ہے آمار صالح اسے لائف پہنچا دیتی ہے طلبہ کے پاس موجود ہے لیکن ماں سے کوئی آپ کو انرجائز نہیں کر رہا اس بلب کو آپ انرجائز نہیں کر رہے ہیں لہم مفرت ان کے لیے بخشش ہے وہ اجر العظیم اور بہت بڑا ریوارڈ ہے وہ لذین کفر وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں وہ کزبوب آیات نہ اور تجزیر کر چکے ہیں ہماری آیات کی اولائے کا صحاب الجحیم وہ دوزخ کے ساتھ ہی ہیں یا ایوہ اللذین آمنوا او ایمان والو اس کو رو نعمت اللہ علیکم آپ یاد کیجئے اللہ کی مربانی آپ کے اوپر از ہم قوم ان یبسطو علیکم اے دیہم جب قص کیا اے قوم نے اہل مکہ نے ان یبسطو علیکم اے دیہوں کے وہ دراز کر دیں اپنے ہاتھ آپ لوگوں کی جانب اور قتل کر دیں آپ کو خدا دیا میں قتل کر دیں آپ کو کہاں خدا دیا میں فَقَفْتَ اَيْدِيَهُمْ غَنْكُمْ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کو رکوایا ان سے اگر آپ کے ہاتھوں کو میں نہ رکوا تھا اور آپ لوگوں سے معمولی سے حرکت ہو جاتی تو وہ تو تیار کرے تھے آپ پر یرگار کرنے تو وہ تو پوری تیاری کی تھی آپ تو عمرے کے لئے جا رہے تھے وہ تو جنگ کے موڑ میں تھے لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کے ہاتھوں کو کنٹرل کر دیا آپ کے ہاتھوں کو اگر آپ کے ہاتھوں سے کوئی ادنا سی حرکت ہو جاتی تو وہ تو تیار لیٹے تھے وَاتَّقُ اللَّهُ اور دلیئے اللہ تعالیٰ سے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور خاص اللہ تعالیٰ پر سارے مومن توکل اور اعتماد رکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى شرف الانبیاء والمرسلین محمد اللہ آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا الحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن من مسیمہ وعلمنا منہما جہلنا وذکرنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہا وصل اللہ تعالی رخیر خلقی محمد اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر بارہ ہم نے اتباع میں کہہ دیا تھا کہ یہ صورت مضامین کے اعتبار سے سنچی حجری کے اواخر یا سات حجری کے اوائل میں نازل ہوا کیونکہ اس میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے یہی یا ایوہ اللہزین آمن اذکرون نعمت اللہ علیکم آیت نمبر گیارہ اور اس صورت میں موضوع کے اعتبار سے یہود و نسوارہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دین کو عداوت اور دشمنی کی بیر چھڑا دیا آپ اس کردار کا مظاہرہ نہ کریں آپ انتقام والا جذبہ ہمیشہ دبائے رکھیں 
کہ انہوں نے جو انتقام والا جذبہ ہمیشہ ابارا تو ان کا حشر کیا کچھ ہوا جب موقع تھا تو لڑنے سے انکار کر دیا جہاں موقع نہیں وہاں لڑنے پر اتر آئے دوسری قوم کے ساتھ جنہوں نے ان کا حق سلب کر لیا تھا اگر انہی کے ساتھ جگر میں اور لڑنے کے حکم آ کا حکم آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے لے کرنے لگے آپ ایسا نہ کریں اور تاکیک لے لیا تھا اللہ تعالی نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے اور پکا وعدہ کس چیز کا کہ آپ کتاب کو فالو کریں گے اور پیغمبر کی اتباع کریں گے وباسنا میں ہم اس نے حشر نقیبا اور مقرر کر دیے تھے ہم نے من ہم ان میں سے اس نے حشر نقیبا بارہ سردار نقیب کا معنی ہے سردار بارہ سردار کیونکہ ان کے قبیلے بارہ تھے حضرت احساد کا بیٹا تھا حضرت یاقوب اور یاقوب کے بیٹے تھے بارہ اور ہر ایک کی نسل ایک ایک قبیلہ وہ کہلائی گئی وہ بارہ قبیلوں میں منقسم تھے تو ہر قبیلے سے اس کا چیف ٹین یا کوئی ریپرزینٹیٹو لے لیا وباس نام ہم اس نے اشر نقیبہ اور مقرر کر دیا ہم نے ان میں سے بارہ نقبہ بارہ سردار بارہ ملک صاحبان ہمارے ہم ملک صاحبان ہو گئے آپ کے ہاں چوہری صاحبان ہو گئے ان کے ہاں گڑیا صاحبان ہو گئے ہر ایک علاقے کے چیف ٹین کے لیے اپنی اپنی اصطلاحیں ہیں وباس نام ہم اس نے اشر نقیبہ وقال اللہ انی ماکم اور کہہ دیا اللہ تعالی نے ان لوگوں سے پیغمبر کے زبان پر انی ماکم کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا میں آپ کا ہیلپر رہوں گا ان بارہ کے بارہ سے اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ میں آپ کو ہیلپ کرتا رہوں گا لیکن شرط ہے پرووائڈ لائن اکم تم سلاتا اگر آپ قائم کرتے رہیں نماز کو وہ آتے تم زکاتا اور دیتے رہیں زکات کو مین اگر بدنی عبادات کے ساتھ تم چک رہیں جن میں سے سب سے ام ترین نماز ہے اور مالی عبادات کے ساتھ تم چک رہے جس میں سب سے اہم ترین زکات ہے وہ آمن تم برسلی اور عقیدہ رکھا آپ لوگوں نے میرے انبیاء پر اور رسولوں پر عقیدے کے پکے رہے اور عقیدے کے پکے یا حضر تم ہم اور آپ نے ان پیغمبروں کو حضر تم ہم نصرت و تائید دے دی اور اکرام و تعظیم دے دیا حضر تم ہم لغت عربی میں اس کے دو, دو معنی ہوتے ہیں تعظیر کا معنی نصرت و تائید کرنا پیغمبر کو نصرت و تائید دے دی اور دوسرا معنی اکرام و تعظیم دے دی کیونکہ دین یہ تعظیم کا نام ہے دین یہ آداب کا نام ہے علماء فرماتے ادین کل ہی ادب دین اول سے آخر تک ادب ہی ادب ہے جہاں بے ادب ہی آ جاتی ہے ایٹی کیس ختم ہو جاتے ہیں وہاں دینداری نہیں رہتی ہمارے پورے سے آپ ہمارے دینی مدارس میں چلے جائیں کوئی طالب علم استاد کی غیرادری میں اس کے پریر رکھ کر قدم نہیں رکھ سکتا لیکن یہ ایسے اگینسٹ ایٹی کیس کی میں شیخ ہمارے استاد ہیں صحیح اور صرف یہ نہیں کہ قرآن سنت کے استاد پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی جس سے آپ جو کچھ بھی سیکھیں آپ اسی کو احترام دیتے رہیں چاہے کسی سے آپ نے انگریزی ہی کیوں نہ سیکھی ہو واجب الاحترام ہے کیونکہ وہ آپ کا استاد ہے میں نے بتا دیا تھا ہم آدمی پر رحمت اللہ علیہ کا کہ اس نے بندی کو کتنا احترام دے دیا صرف ایک مسئلہ اور ایک اشو سے سیکھ لیا تھا کہ کتا بالغ تب ہوتا ہے اس نے کہہ دیا کہ نر کتا تب بالغ ہوتا ہے جب پاؤں اٹھا کر کسی درخت یا دیوار پر دیوار پر پیشاب کرے تو وہ گزر رہا تھا اور رام صاحب اللہ علیہ درس میں مشغول تھے پھر اس کے احترام کے لیے اٹھ کرے ہوئے شاگرد مرض کے جی یہ اس نے کہا میرا استاد ہے اس بندی سے جس کے ساتھ کتے ہیں اس سے میں نے ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے اور پتہ نہیں یہاں تو اللہ رحم فرمائے کہ یہاں پہ ٹیچر کا کیا احترام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بے ادب کسی کی مخلوق ہے یہاں یہاں کی یونیورسٹی میں مجھے پتہ نہیں یہ یونیورسٹی کا اسپیرینس ہے دیکھا گیا یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس ہیں یہ رہ چکے ہیں 
देखा गया है कि आज तक के जिसने क्लास में या वैसे उस्ताद की इज्जत नहीं की है वो आगे नहीं बढ़ा है और अच्छा हुआ कि नहीं बढ़ा और जिसने उस्ताद की इज्जत की है वो अच्छे नंबरों में पास होता रहा देखिए जब शागिर्द उस्ताद को इज्जत दे तो अकीदत के हवाले से उसका दिमाग खुल जाता है अगर मरीज अपने डॉक्टर पर डिपेंड करता रहे तो दवाई उस पर असर करती रहेगी अदरवाइज नहीं चाहे वो कितनी है आला कहीं की दवाई ना दे जब तक आपके नफ्सियात में इंफहाली कैफियत ना पैदा हो इंफहाली कैफियत का माना कबूल करने वाला मादा और कबूल करने वाला मादा ये होता है अकीदत की बुनियाद पर अकीदत और मोहब्बत और लौ न हो अकीदत पैदा ना हो एक आदमी पर आता है तो कहा पैदा ना हो वहां आप मतलब कुछ नहीं पड़ेगा इसलिए से आगे नहीं बढ़ते कि उनकी इंफहाली कैफियत वो नहीं इंस्पायर होती हमारा तो इज्जत का स्टैंडर्ड इतना गिर गया اور آپ ایمان رکھ چکے میرے انبیاء پر وہ حضر تم ہوں ان کو تائید مصرت دے دی وہ حضر تم ہوں اکرام اور تعظیم دے دی یا تسم اللہ کرزن حسنا رسم اللہ کرزن یہ دیکھیے اکرام اور تعظیم پر لوگ بڑے بن چکے ہیں امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے تھے امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ کے مرکب مبارک پہ گئے امام بونی پر کے خبر پہ گئے اب امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے رات کو عشاء کے وقت وطر الائے جا رہا پڑھنا یعنی دو رکعت پڑھنا اور پھر ایک رکعت پڑھنا دو رکعت پڑھنا اور پھر اس کے بعد ایک رکعت پڑھنا ہم تو تینوں اکٹھے پڑھتے ہیں وہ دو رکعت پر سلام پہ کے پھر ایک رکعت پڑھتے ہیں صحیح اور اس میں جو اکنوت نہیں پڑھتے وہ سمپلی پڑھ دیتے ہیں جو اکنوت نہیں پڑھتے وہ امام شاہ رحمۃ اللہ جو اکنوت وہ صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں دوسری رکعت میں رکو کے بعد پڑھتے ہیں جو اکنوت لیکن وہ بغداد گئے جتنے دن امام بونی پر رحمۃ اللہ کے مسجد رہے اس نے رات وطر امام بونی پر رحمۃ اللہ کے مسجد کی مطابق پڑھی اور صبح نماز میں اس نے کنوت نہیں پڑھی اور رفل بھی نہیں کیا رکو اور سدھا نہ جاتا ہو اس کا مذہب ہے لیکن اس نے کہا کہ نہیں اتنے بڑے امام جو ہمارے استادوں کے استاد تھے اور جو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے جی کے تو حیثیت میں تحت میرا اتحاد دوسری طرف جا چکا ہے لیکن اس آدمی سے مجھے حیا آ جاتی ہے یہ ہوتا ہے ادب تم تو اتنے بڑے لوگ بن گئے تمام مالک احمۃ اللہ علیہ وہ مسجد مدنی میں درس دے تیرے ہو سے حیدر مدنی کہتے ہیں مدینے کا عالم کیا مدینے کا عالم عام طور پر امام مالک کا روٹین یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد مبارک کے سراؤنڈنگ میں آپ پہنچے تو جوتے اتار لیتے وہاں دور سے ایک منٹ دور سے جوتے اتار لیتے اور کیا تیار آتے کہ حضور رضا کے اسلام کی قدم لگی ہو گئی میرے ماں پاس جوتے اس کے قدم پہنا پڑ جائیں صحیح اور کبھی بھی جب بھی مسجد آئے مسجد آئے رائی کبھی رسول اللہ کے قبر پہ چلے گئے اللہ مسلم آنے کے رسول اللہ اور پھر جب بیٹے تو جب حدیث پڑھاتے رہے تو کہتے کیا کالا حد سنی صاحب حاضر قبر کے ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس قبر کے مچین میں مجھے یہ کہہ دیا ہے تو جب وہ یہ لفظ کہہ رہے تھے اس کے آنکھوں میں سرخ لیا جاتی ہے کہ حد سنی صاحب حاضر قبر اس قبر کے رہنے والے نے مجھے یہ خبر دے دی عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت کرتے وقال اللہ انی ما تم لئن اکمتم الصلاتا و آتیتم الزکاتا و آمنتم برسلی و عذرتموہم و آترستم اللہ قرض حسنا اور قرض دے دیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے قرض حسن مین اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا تفصیل گزر چکی ہے پورا بکرہ میں لو تکرن آنکم سیعاتکم میں محوا کر دوں گا زائل کر دوں گا ریمو کر دوں گا سیعاتکم آپ کے گناہوں کو آپ کے پرسنل ریکٹ کو صاف کر دوں گا آپ کے لئے پرسنل فائل بن چکا ہے اگر آپ یہ کام کرتے رہے تو پرسنل ریکٹ پہ آپ کے جو ڈیوٹس ہیں ان تمام کو میں ختم کر دوں گا ڈیوٹس نکال ہو جائیں گے وَلَا اُتْخِلَنَّكُمْ اور داخل کر دوں گے آپ کو جناتیں باغات کے اندر تجریم پاک لمہار رواں دواں ہوں گے ان کے نیچے ان جنتوں میں المہار مختلف قسم کی نیرے تو من کا پر بعد ازالے کا اور جس نے کفر کر دیا اس واضح حکم کے بعد 
فقد ظل سوا السبيل وہ خطا کر چکا ہے موت دل راستے کو موت دل راستے سے وہ بٹک گیا سوا سبیل کا مانا بیلنس پار سوا سبیل کا مانا بیلنس پار کہ وہ بیلنس پار سے بٹک چکا ہے فبمان اقزین میں ساتھ میں ہمارے شیخ فرمایا کر دے فقد ظل سوا السبیل کہ اس کا مانا یہ کہ پٹری سے وہ گر چکا ہے پٹری سے اور جو ترین پٹری سے ایک بار گر پڑے تو سر پھر واپس پٹری پہ لانا دل گردے کی بات ہے وہ بنستا رہتا ہے پر زمین میں وہ بن جاتا ہے زمین میں فب مان اقزین نے ساکون بس ان کے توڑنے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ ڈالا لغنا ہم ہم نے ملحوم کر دیا ان کو وجعلنا قلوب ان کاسیا اور ہم نے وجعلنا قلوب ان کاسیا اور ہم نے کر دیے ان کے دل بہت سخت کاسیا بہت سخت اب کتنے سخت ہو گئے یہ بعد میں اس سختی کی تصویر اور نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے کہ اس سے زیادہ سختی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کو چیلنج کرتے رہے اللہ نے جو تورات بجوایا تھا وہ اپنے تم اسے تبدیل کرواتے رہے تو وہ آدمی اتنا جرت مند ہو کہ اللہ کے ناول کردہ آئین کو ہاں وہ آٹو کی ناک کی طرح ادھر ادھر مرتے رہے تو اللہ کمی فرماتے ہیں اتنی کہ اس کا دل بہت سخت ہو گیا ہے کوئی خوف خدا ہے نہیں یہ ہر رفون الکلم ان مواز ہی یہ ہر رفون آو تبدیل کرتے رہے الکلمہ تورات کے کلمہ ان مواز ہی اپنے جگہوں سے ونسو حضن اور چھوڑ دیا انہوں نے حضن مما ذکرو بھی ونسو اور چھوڑ دیا انہوں نے حضن علم کا وہ حصہ ذکرو بھی جس کے ذریعے انہیں نصیحت کر دی گئی تھی ولا تضاد تبتل ولا خائنت من ہم اور ہمیشہ ہوں گے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان یہود کے کہ ان یہود کے درمیان یہ چیز جنٹیکل آ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ خیانت کرتے رہیں گے ولا تضاد ہمیشہ ہوں گے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تتل ہو کہ انفام ہوتے جائیں گے غلا خائنت ان ان کی خیانتوں سے آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی کہ فلاں قبیلے نے یہ خیانت کی فلاں نے یہ خیانت کی فلاں نے یہ خیانت کی کل ہم پیٹا خبیبیا وہاں یوتھ کلاس میں پڑھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹا خبیبیا جو کر دیا تین طبقے کے مدیاں میں رہنے والے ایک مشرقین ایڈلیٹرس ایڈلیٹرس مشرقین جو اسلام نہیں لائے تھے لیکن منافق بن چکے تھے اس طرح عبد اللہ ابن بھائی لہذا وہ اپنے آپ کو کلیئر میں ہی کرتے رہے لہذا حضور اسراج وسلام اسے مسلمان کی اسے اس سے دل کرتا رہا اور دوسرے مسلمان جو انصار مہاجرین تھے اور تیسرے یہودی ان کے تین قبیلے تھے حضور علیہ سلاد وسلام نے ان یہود کے تینوں قبیلوں کو بلایا کہ آج کے بعد مدینہ کی حیثیت اسٹیٹ کی پیکا مدینہ میسا کے مدینہ مشہور چاچ رہے جو حضور اسلاط و اسلام نے کون تو ہی مدیاں کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کروایا اس معاہدے کے چیدہ چیدہ آرٹیکل یہ تھے فرسٹ آف آل فرسٹ آف آل کہ آل دا سگنیٹریز وہ ریسپیکٹیبل سٹیزن اور ریسپیکٹیبل نیشنلز ہوں گے اس ریاست کے ایک دوسری بات کہ کوئی بھی کمیونٹی کوئی بھی کمیونٹی جو سگنیٹریز ہیں وہ مشرقین مکہ کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ نہیں کریں گے تیسری بات اور اس ان کے ساتھ تیسری ساتھ اس میں شریک نہیں ہوں گے اور تیسری بات کہ ہر ایک کی لائف اسی کی پراپرٹی اور اسی کی عزت اور ڈگنیٹی یہ محفوظ ہوگی اس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا ڈالی نسا کے مدینہ میں کہ ہر ایک انڈیویجول ہی ول بی ایکول ان دی آئز آف لا لہذا اگر کوئی ان لیگل کرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ سبجیکٹ ٹو لا آف دی لینڈ لا آف دی لینڈ اسے اپلائی ہوتی جائے گی چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ مسلمان ہو جو کچھ بھی ہو اور پانچ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوا دی کہ اپنے عبادات اپنے طور پر کروانے میں تمام کمیونٹیز آزاد ہوں گے اور کوئی ان کے عبادات میں انٹرفیرنس نہیں کرتا رہے گا صحیح اب یہ معاہدہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا رائٹ وے اسی معاہدے کے بعد ابو سفیان نے رابطہ کر دیا یہ ہوتے اور انہوں نے سادش شروع کر دی 
رسول اللہ احرات وسلام کے روزانہ نئی نئی اطلاع ملتی رہی کہ آج بنو کریزا یہ منصوبہ بنا رہے ہیں اور آج بنو مزید یہ منصوبہ بنا رہے ہیں اور آج بنو تین کہاں کے ساتھ ابو جہل کا آدمی آیا تھا وہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں اللہ کریم اسی کی اطلاع دے رہے ہیں کہ ولا تزال تتلو ولا خائن تم من ہم اور ہمیشہ ہوں گے آپ تتلو کے اطلاع پاتے رہیں گے ولا خائن تم من ہم انہی کے خیانتوں پر اللہ کلیل من ہم مگر تھوڑے بہت ان میں سے جو ایمان لا چکے ہیں جس طرح کاب الاحبار حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت سلمان فارسی فعاف عنہم آپ ان سے فعاف عنہم تو آپ یہود کو عفوا کرتے رہے نیز کہ ابھی اپنے لیے مزید محاذ نہ کو لیے فعاف عنہم تسامر سے کام اگنورن سے کام دیتی جائیے اگنور کرتے رہیں اگنور کرتے رہیں بس آپ مطلع رہیں کہ وہ سالش کرتے رہیں گے لیکن دوسری محاذ اپنے لیے اپنے سٹیٹ کے اندر نہ کو لیے ابھی تو آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے فعاف عنہم آپ درگزر کرتے رہیں وصفح اور لا تعلق رہتے رہیں وصفح لات اگر اس موضوع پر کوئی آپ سے بات کریں تو آپ اسے گنڈے کو چھیڑے ہی نہیں دیکھیں کتنی کتنی پولیٹیکل حکمہ کہ جب تک ریاست سٹیبل نہ ہو تبھی تک آپ اپنے لیے دوسرا مار نہ کھولیں ان اللہ احب الموسن تاکیت اللہ تعالی پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو ومن اللذین قالو انہا نصارہ اور ان لوگوں میں سے جو تھے دیتے ہیں انہا نصارہ کہ ہم نصارہ ہیں قالو انہا نصارہ کہ ہم نصارہ ہیں اخذنا میساک اور یہ نصارہ کو مسیحیین کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مسیحیین ان کا نام نہ قرآن نے رکھا نہ حدیث نے رکھا اصل میں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلام کے ساتھ ہو گئے یہود نے ان پر تنز کرتے ہوئے انہیں مسیحیین کہہ دیا جس طرح غیر مسلم جب مسلمانوں پر تنز کرتے ہیں تو محمد ان کہہ دیتے ہیں مسلم کر نہیں کہتے پھر کیا کہہ دیتے ہیں محمد ان اور یہ جوک کرتے ہیں جب محمد ان کہتا ہے تو یہ جوک کرتے ہیں پھر مسخرہ ہو رہا مسخرے ہو رہتے ہیں تو یہود حضرت عیسیٰ کے تابعین کا مسخرہ اڑانے کے لیے انہیں مسیحیین کہا کرتے تھے صحیح تو ان لوگوں نے اپنا نام